<coughs> Please close your hands for the invocation prayer. Om Shahana Bhavatu Shahano Dunaktu Shahu Bijam Kadu Bhavai Teja Shina Bhati Ma Vid Vishna Bhavai Om Shanti 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 Okay, Shanduti, now you start. Good morning again. So we are beginning with our Sunday webinar. Uh, hold a minute till I share the screen. So I am... Okay, uh, now you can share the screen. Okay, Is the screen visible, sir? It is coming. Yeah, now it is visible. Thank you. So today we start our Sunday webinar on micro teaching. Today is 17th of July. First, we will grow with our program flow, which is inauguration, introduction to RPRIT with the brief history and the achievements. A Ravindra Sangeet performance from, by the students of our Rabindrik Psychotherapy Research Institute Trust. An introduction to core postulates of Rabindrik Psychotherapy. We will see a Rabindrik dance and then some technical session and last the vote of thanks. Now, what is Rabindrik Psychotherapy Research Institute Trust? Rabindrik Research Psychotherapy Research Institute Trust, registered under Indian Trust Act of 1882, whose registration number is 1506001013, is a non-profit-oriented academic trust engaged in dissemination of research-based skill development courses at higher education level through the virtual or hybrid learning model. For the hybrid model, the Institute offers collaboration with various research institutes in both India and abroad. It is an autonomous self-governing academic body, independent in designing the course for the welfare of society at large, following postulates of Rabindrik psychotherapy. Now, how this institute started? In the private chamber, of Dr. Dev Dulal Dr. Roy started, he observed the good cooperation from a non-cooperative psychiatric patient when he used Rabindra Sangeet. Next, he developed some therapeutic postulates extracted from Rabindra Sangeet. 14 parts and 14 goals oriented human values from Rabindra Sangeet, mathematical modeling and graphic design about subjective experience of Rabindra Sangeet. His theory of Ravindrik psychotherapy had been appreciated by the Department of Psychology, Benares Hindu University, and he received the best paper award. Indian Academy of Health Psychology also offered him Innovative Scientist Award for his contribution. Now, what are the core postulates of Ravindrik psychotherapy? Consciousness is free to move, so each individual 
is free to learn there is no boundary of consciousness so each individual can explore following unsupervised learning consciousness is composed of three layers murta layer rag layer and saraswat layer each layer is linked with flows direction of flow depends on perception of the object flow changes attributes of objects there shouldn't be any level of social discrimination now what are the courses that are being taught in rabindrik psychotherapy of research institute trust the courses are as follows so school psychology by me and dibosri sengupta ma'am applied psychometrics by anindita ramesh ma'am and ishani chakraborty ma'am tele mental health counseling by shreyashri sharma ma'am questionnaire construction by priya verma ma'am and kavita shahaj ma'am what are the forthcoming courses of our institute from september to october they are video journalism educational psych technology new batch of forensic psychology applied psychometrics and school psychology these are the running courses forensic psychology applied psychometrics and school psychology we are about to end and start the new batch for them now i would like to introduce one of our secretary council academic council of rabindrik psychotherapy research institute trust and the visiting faculty of this institute and also the honorable speaker of this institute before that i would like to request sir sir if you show some performances of our institute by the students sir thank you thank you shamduti for your nice introduction about our institute and our activities uh, one second give me some time so good morning everybody welcome to the 81st sunday webinar Ravindik Psychotherapy Research Institute Trust has the logo. The meaning of logo is very important. What Madam Shumduti has presented to you about the core postulates of Ravindik Psychotherapy. So we are trying to depict the postulates in our logo. The logo represents. the three layers of consciousness that is murto rag and sharashat color of murto layer is gray it is the seat of attention sensation and perception middle area is rag layer it is the seat of feeling emotion memory thinking and their associations it is colorful and filled with different flows in consciousness the middle area is white the seat of harmony with surroundings the aesthetic and way to creativity and innovation and the logo has the motto that is tamasho maj yotir gamayo it means we can control the error variance to get the truth or the reliability 
Ravindik Psychotherapy, Research Institute Trust has presented some of the research papers on 40 items measuring effect of dance on preschoolers, identification of aptitude of story therapies, psychophysics model in Kothok dance, Mathematical modeling of Ravindra Shangit, Ravindra Shangit and human value system, profile matching based career counseling, pro environmental attitude scale construction. The institute conducted some international webinar with Philippines, Greece, Bangladesh. Our students have received the best paper award and their papers are published in the good journal. Now I am coming to the one Robindra Shongit, Ms. Ritika Sharkar. She is presenting the song. The sound is not clear. Eh? Sound is not clear. Shona Dachana Ganta. Sound not clear? Bolam Ganta Shona Dachana. Oh, Acha, Acha, one sec. <coughs> Ritika has submitted her doctoral dissertation on flow in Nirobindra Shongit. 
now i am presenting one rabindik dance performed by our student ms amrita pal bosha Thank you. 
Have a done hat. No. 
Please unmute yourself. Thank you, Alok Parna, and thank you, distinguished delegates. Uh, now it is over to Shamduti. Shamduti, please. Do. Yes, sir. thank you, sir. Before we introduce Riku Parna, ma'am, uh, for the speech, I would like to share some uh, of our achievements with all the participants here. Please hold for a second. This is our founder president, Dr. Deb. Dulal Dattaroy, sir. Uh, these are the courses as I have been presented before. These are some of our achievements that our institute has collaborated with, um, like some online research workshop for children uh, in Good Shepherd School, Kharda Bayavat School, cycling, cycling counseling students. Uh, then a workshop on data summarization and workshop of life skills for presentation, prevention and management of addiction. MS Excel online training on revenue data analysis using MS Excel. Uh, psychology in Kathak and Ravindra Nitya certificate course. Certificate course on Rabindrik's story therapy for conflict management. Online short term course on positive emotions. These are some of our small courses, very short days courses that have been launched by our institute. And many of them have been benefited with us further. This was one of our Sunday webinar where Professor Arunendu Banerjee was the speaker. Pre national webinar on reflective consciousness organized by Rabindrik Psychotherapy Research Institute Trust on 16th of August 2020. This was Chetuna Shandhane Shami Vivekananda, where there was a special lecture by Swami Kamalashtananda, principal of Ramkrishna Mission Vivekananda's College, Rahora. Career counseling, another short course, online counseling session on B8 which was held on this year, 29th of May. Applied psychometry. Thank you. Shamduti, now please introduce. Speaker. Yes, sir. Yes, sir. Today, I'm going to introduce our, uh, as I have told before, the Secretary of Academic Counseling of Rabindrik Psychotherapy Research Institute, as well as the visiting faculty of our institute, Dr. Ritu Porna Boshak Dashgupta, ma'am. I'm just, uh, just wait for a minute before I show her on the screen.
Dr. Rituporna Boshak Dashgupta, ma'am. She is an associate professor of English at Siliguri B. H. College. She is an MA in English in NBU and education at NSOU, MA from IGNU, PhD in from Vishwabharati University with almost 21 years of teaching experience. She has co-edited a book, published papers in reputed publishing houses, completed projects granted by UGC and ICSSR. She delivered invited talks as resource persons served as secretary, IQSC coordinator, NAC coordinator, teacher representatives, GB of our, col of our college. She is a member of monitoring committee of board of studies of BA education section, NBU. External reviewer of BA curriculum of 2020 and 21 of CVM University, Gujarat, and language reviewer of INSPA Book of School Psychology. She is a visiting faculty and also the secretary of Academic Council of Rabindrik Psychotherapy Research Institute Trust and also a recipient of INSPA PK Subraja Trust Best Performance Award of 2021. We are very much happy to introduce her for the further lecture. Uh, ma'am, are you there? Yes, ma'am, I'm here. Thank you, ma'am. Over to you, ma'am. Thank okay. you. Thank you, Shomuduti, ma'am, for your nice introduction and so good words for me. Uh, am I audible or should I plug in the earphone? No, ma'am, you are completely audible, clearly then, audible. Uh, then let me get rid of this ornament. Namaskar. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Rajita. So, our respected uh, president, sir, Dr. Depula Dattaroy of uh, Rabindrik Psychotherapy Research Institute, Trust, uh, all other academic assistants and other I mean, dignitaries associated with our RPRIT, and my uh, dear learned audience. This morning, I'm going to talk. Uh, regarding my experience associated to micro teaching skill. So without wasting time, let us uh, proceed that. Uh, kindly make me host so that I can share. So. Yes, you can <laughs> share, madam. Okay, sir, thank you. Sir, is it visible? Yes, it is visible. If possible, make it. Uh, Sir, I, I am trying speed. because uh, last uh, a few occasions, whenever I am trying to uh, make it the full screen, the slides, if I change the slides, it's not visible. Let's once again try. I'm trying. Uh, if uh, the, from the second slide it doesn't change, then I have no other option than to go for the minimized version. Okay, no problem, madam. So uh, this morning, this is our uh, a topic that is uh, micro teaching. So uh, whenever we are uh, talking about uh, a new concept, the first and foremost thing that comes up to our mind that what is that? I mean, key. Right, right now, if the uh, title is micro teaching, then uh, this is quite pertinent that we should think that what is micro teaching. Though uh, we can understand this is a compound word, taking two words together like micro and teaching. And uh, regarding the two words, we have uh, some ideas regarding teaching, what is teaching, we all know. And what is micro also, if it's not uh, dealing with science, then micro means a small. So this is going to do uh, you know, a small type of teaching. Now, what is smaller in uh, what context or in uh, what, uh, I mean, capacity? This is going to be a small data see. Sir, uh, is the slide change? I have changed the slide. Is it visible? That is, what is micro teaching? In my computer, it is showing. 
সবাই কি এটা দেখতে পাচ্ছেন আমি স্লাইড চেঞ্জ করেছি না স্লাইড চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে না ওই যে স্যার তার মানে আমাকে আবার ওই মিনিমাইজ ফর্মে যেতে হবে কিছু করার নেই এটা হয়তো নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটির জন্য হচ্ছে হ্যাঁ এটাই বেশি সম্ভাবনা নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার প্লিজ বিয়ার উইথ মি আমি এটাকে জুম করেছি মনে হয় না খুব একটা অসুবিধা হবে এখন দেখা যাচ্ছে তো হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে so first of all what is micro teaching of course this is if the teaching word is there then naturally this is going to do with the teaching but this is not altogether about teaching like you what to teach but rather how to teach so training this is a teacher training technique you know in teachers training it is not a, it is not a, uh, we are not uh, that way uh, concerned about the content to be taught but it, it is expected that after going through our graduation or post graduation level we understand we know the content what is to be taught but the training or the methodology that is the training or methodology that uh, that is that that actually is uh, going to do regarding how to teach because uh, it has been seen that we uh, the persons who know a lot but it is very difficult to let others know that what i know so this this makes the difference so basically this is a teacher training technique that equips teachers with certain essential skills because if the topic is micro teaching but if you search it uh, in net or whatever books always you can find that there are some skills associated with micro teaching so this is a training that is going to equip us with various kinds of small skills that actually going to be integrated in a macro level macro level means whenever whenever we are uh going to uh whenever we are uh, i mean integrated that means in a real classroom situation suppose a real classroom situation normally in schools uh the uh, class uh, uh, class duration is uh, 45 minutes to 50 minutes in higher education like pg or you know the research uh, or the orientation courses even we have attended two years uh, two hours or three years even duration classes so uh that is that is a macro level class because there we are expected to deal with the topic in a you know in a full way but before this integrated before going to the macro level now this is a contemporary almost contemporary we can call it because allen and his associates they actually are associated with micro teaching skills and uh, it is almost like in 1960s so uh, this is uh, we can call it a contemporary uh, aspect or approach that actually breaks the entire teaching into small units and the small skills individually are uh, i mean uh, the teacher trainees are trained in mastering those small skills so that they can incorporate it all together and make it a integrated one to be implemented in a macro that is in a real classroom situation now this is an innovative method of training that requires a teacher training or a student teacher what are the uh, things they uh, require the teacher trainee to do now to teach a small group of students for a short time mind uh, uh, i'd like uh, i'd like to request you all to mind the words because this will be recording and uh, before going to further uh, discussion uh, since this is a skill based uh, presentation so um, uh, uh, please don't mind if i am going for a interactive mode because uh, i am here not to teach but to interact so that the skill can be practiced a skill a skill cannot be practiced without participation so uh, please don't mind if i am uh, asking for interaction whatever comes to your mind you feel free to uh, interact but interaction is needed so first see the teacher small group of students for a short time so both the, the size of the group and the time this is lesson than the real one to focus on a specific skill at one time it's not that i am standing on the podium and i am at a time i am reading i am asking questions i am uh, uh, i mean using tlm i am giving examples i am uh, asking for you to do all the things no the specific skill at one time and to teach a single concept at a time not all the entire thing but a small that is a, a very single concept at a time now why this micro teaching what what is the justification so for that we have to have a, a quick glance on the change in both the teacher and the student's role in a modern uh, time see there is a 
I have uh, given the two pictures. One of the traditional classroom. Yeah, yeah. student, if you want to say one in Bangla, then you can say one in Bangla. Okay, okay. Uh, English and Bangla, you can say one in English. So, you can say one in English. Because we have a school psychology teacher. Okay, okay, okay. Thank you, sir. I'm going to say that technical terms are in English. No, it's good. Okay, okay. I mean, I, I'll try to make a balance. So see, at a major shift in the teacher's role, both in the teacher's and the student's role. Now shift the traditional role of the teacher. I think this is fine if I make this way. Yes, sure, sure, sure. So traditional role of the teacher, the teacher, that means who teaches? Who is the instructor? Who is the ruler? The Agekar Dine Dekben teacher body border about an oja master is the boss. The master. Master is not a teacher. Master ke the rule code, the govern code. So master. So always so there is a change in the power, power dynamics also earlier the system be in the form of teacher or in the form of you know curriculum or in the form of the management or the formal institution taraki korten tara power center e ekdom center e thakten mane ami bolchi tumi boshbe mane tumi boshbe ami bolchi tomake shikhte hobe tahole shikhte hobe so this is the teacher er role ta kichu mainly knowledge transmission transmitter so from the Knower, that is the teacher, to the non-knower, that is the subject or the students. So basically, the task is to knowledge get transmit. For I am Jani, I am Jana. Chhi, jeetu ko bolchi, chhetu ko shono. Primary source of information, content expert, and source of answers. Bohu school e ekono choto class e bajuniya re dekhen teacher li she jeta likhiye diye chen. Tar baide student likhiye number baide. Teacher rather likhiye diye chen, poriye diye chen. Uni justify rona jaga. I'm not here to go on debate on this. In the Amra Bol Bolte Chai, the teacher a role that they put money all the powerful or the active role used to be played by the teacher in the traditional role or the traditional concept. Teacher controls and directs all aspects of learning. A chobita the kun teacher kore shunachin, even chatra shabai shunche balikte. Chatra maneki that means the knowledge transmitted or chobita the keki bote chacheta. Badi ke mane black and white chobita. Okay, thank you. Now, modern the shift taki holo. My teacher aki porano chedilo. Jamaki ami prepare a monopoly history or win the Riki Kothamaku monopore, Shopshamaja, the true principle, the true principle of true teaching. The best, sorry, the first principle of true teaching is that nothing can be taught. Prothumamija Kothata Purjava Kuchonke Utejamari, teaching a principle of nothing can be taught. Then what the hell the teachers are doing here? Are you the salary to the mother carcate pull with the body job? So my nothing can be taught. The teacher take a key for it. For a budget is actually it's nothing can be taught money. That hidden meaning to be everything is to be learned. They can take the number of blackboard a jewel mother shada for a job. The uncle for Ashlam class it up the chill on the pill for no teacher keep or a little for a chin. Oh, it can keep you teaching what you're learning. So there is a gap. So, our modern, our modern concept, our key goal is to minimize the teaching and maximize the learning. So, you know, teacher is the traditional role of the dictator, of the knowledge transmitter, controller, you know, the director. So, that's why our key goal is facilitator, our key goal is instructor, our key group manager, catalyst, scaffolder. But then, if any of our teaching is not working, I It's not like that. It's a fitting at time. Modern role teacher is a learning facilitator, collaborator, coach, mentor, knowledge navigator, and co-learner. A second picture is a traditional blackboard teacher is always at a distance. Maybe in a higher at the platform, blackboard is in a blackboard, a blackboard, a blackboard, a blackboard, Teacher is leading a group. They, she, he is encouraging the group activity. That the active participants can they see? I am not. Did you show it? Student. Ha. Student. I am not. That's why I am not. Then one of them is that. Did you get? Could you please on note? One two. Tell me. I am from Bangladesh. Tell me. Please. Jeta Monias. Tell me. One two. I am. I am. One two. Barba. Say. I am. Tell me. I am. One two. One two. One two. One two. One two. Because students are doing it, I mean, because we are in Bangalore, we are in the hands. So they are participating. So teaching has been made collaborative or participatory. Because teaching and learning are doing it. Teaching is not doing it. They are doing it in the hands. 
so teacher gives students more options and responsibilities for their old own learning jeta amra constructivist approach eo dekhchi constructivism bolche je we want to develop our learners to be independent learners who are going to construct their own knowledge ei je sada pool white is the symbol of purity and innocence ta keno sada tor kache light o mone hote pare red mane je passion this is the love sign ei je love sign ajkal dekhben emoji te amra social media te থাকে মানে আপনি একটা কারোর মন্তব্য কে পছন্দ করছেন কি করছেন না ট্রেডিশনাল মেন্টালিটি থেকে লাভ সাইন বাবা এটা দেবো এটা কি মানে করবে ওই লাভ সাইনটা মানে দ্যাট ইজ ডিলিমিটেড উইদ ইন আর্টেন কাইন্ড অফ ইমোশন বিটুইন ইউ নো টু পার্সেন্স কিন্তু এটা যা আরো বিগার একটা ডাইমেনশন আছে এটা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের শিখিয়েছে যেখানে মানে ওই প্রেমে পড়া বারণ ওরকম নয় কিন্তু এখানে কোনো কিছু ভালো লাগছে মানে আমি ওই সাইনটা দিতে পারি সো দ্যাট ইজ আ মেজর শিফট আচ্ছা এবার দেখে নিয়ে চট করে আমরা যে আমরা স্টুডেন্টের রোলে কি দেখতে পাচ্ছি যদিও টিচারের রোল থেকে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে স্টুডেন্টের রোলে কি কি পার্থক্য এসেছে তবুও যে আর্লিয়ার কি ছিল প্যাসিভ রেসিপায়েন্ট অফ ইনফরমেশন টিচার ইজ দ্যাভ ওয়ান হি ইজ অ্যাক্টিভলি আই মিন ট্রান্সমিটিং দ্য নলেজ অ্যান্ড দ্য স্টুডেন্ট হি ইজ দ্য প্যাসিভ রেসিপায়েন্ট অফ ইনফরমেশন রিপ্রোডিউসিং নলেজ তাকে যেটা শেখানো হয়েছে সে সেটাকে কত ভালো করে রোড মেমোরাইজেশনের মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজের মতো করে লিখছে কে ভুল লিখছে কে ঠিক লিখছে কে কি ভাবছে তখন দেখার উপায় নেই কারণ এটা একটা হাইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিভিজুয়াল আইসোলেটেড অ্যাক্টিভিটি যেখান থেকে সোশ্যাল শোনা যাচ্ছে না রবিবার হলে এরা কেন যে এরকম করে আচ্ছা তাহলে লার্নিং টাকে মনে করা হতো মোটামুটি একটি আইসোলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি মানে তুমি পড়ো তুমি শেখো তোমার শেখা হয়নি তোমার পড়া হয়নি একটা একটা ক্লাসরুমে বসেও সবাই যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কারোর সাথে কোনো যোগ নেই এবং ছাত্ররা দেখবেন তখন আমাদের ছোটবেলায় মনে আছে কেউ তাড়াতাড়ি অঙ্কটা করেছে সে আর খাতাটা দেখাতো না আমরা যারা একটা স্টেপ বাদ গেছে হয়তো তারা মানে ভিকিরির মতো করে দুপুরে তোকে টিফিনে দুটো লজেন্স খাইয়ে দেবো ভাই একটু দেখা কিন্তু সে দেখাবে না কেন ওই যে আইসোলেটেড ইন্ডিভিজুয়ালের মতো কিন্তু আমরা এখনকার শেফটা কি দিচ্ছি না ভাইগর্স কি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে সোশ্যাল সিচুয়েশনটা কত ইম্পর্টেন্ট আলটিমেটলি এটা একটা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি শুধু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয় হ্যাঁ কিছুটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি হবে কিন্তু দ্যাট লার্নিং দ্যাট এক্সপ্রেস না গুড সোশ্যাল সেটিং তার একটা কিন্তু আলাদা মূল্য আছে তো অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট নাও এখন যদি আমরা দেখি তাহলে তারা হচ্ছে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট ইন দ্য লার্নিং প্রসেস শুধু প্যাসিভলি বস বসে শুনছে আদের কথা বুঝলো আদের বুঝলো না তা নয় তারাও অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করছে প্রডিউসিং অ্যান্ড শেয়ারিং নলেজ পার্টিসিপেটিং অ্যাট টাইম অ্যাট এক্সপার্ট কখনো কখনো তাকে আমরা এম্পাওয়ার করছি তাকে গ্রুপ লিডার বানিয়ে দিচ্ছি তাহলে এম্পাওয়ারমেন্টও হচ্ছে না কোলাপারেটিভ লার্নিং উইথ আদার্স ইনক্লুডিং দ্য টিচার দ্বিতীয় ছবিটিতে দেখো টিচার মনে হচ্ছে না আলাদা মনে হচ্ছে জাস্ট একজন এলডার পার্সন ওই গ্রুপটার মধ্যে তিনি ওদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন তো মেজর শিফট ইন দ্য স্টুডেন্টস রোল অলসো এই এতগুলো কথা বলার কারণ এটা যে কেন আমরা মাইক্রো টিচিং এ যাব হঠাৎ কেন আমরা তো ইউজ টু আমরা যারা একটু ধরুন এই জেনারেশন মানে আমরা আগের জেনারেশনের লোক মানে যাদের পড়াশোনা ধরুন হয়ে গেছে আই মিন ফর্মাল ডিগ্রিস তারা কিন্তু আমরা এই প্রথম ছবিটির সাথে বেশি অভ্যস্ত টিচার পড়িয়েছেন আমরা শুনেছি আমরা নোট ডাউন করেছি আমরা কিন্তু এই পার্টিসিপেটারি অ্যাপ্রোচটা আমরা হয়তো এখন ফলো করতে চাইছি কিন্তু সেটা কিন্তু আমাদের সময় ছিল না তাতে টিচার একসাথে পড়িয়েছেন এবং অনেক সময় দেখবেন যে এই কথাটা খুব আমরা নিজেরাও বলেছি অন্যদের বলছেন যে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল আদেক কথা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল তার মানে হয়তো সেটা এমন ইন্টিগ্রেশনটা নেওয়ার মতো আমার ম্যাচিওরিটি বা আমার কগনেটিভ লেভেলের কিছু হয়ে থাকবে যে কারণে আমি হয়তো ওই পেজটার সাথে তালটা মেলাতে পারিনি কিন্তু এটা যে ড্রব্যাকটা দেখুন টিচিংটা কিন্তু আলটিমেটলি ডিপেন্ড করছে যে হাউ মাই টিচিং ইজ গোয়িং টু ফেসিলিটেট অর অ্যাক্সিলারেট দ্য লার্নিং অফ মাই স্টুডেন্টস আমি একা পিএইচডি পেয়ে লাভ নেই আমার স্টুডেন্ট পিএইচডি পেলে তবে আমি মনে করবো যে আমি একটা আমার ডিগ্রির যৌক্তিকতা আমার এমন কি লাভ 
ক্লাসে গিয়ে এত জ্ঞান গর্ভ কথা বলবো যে আমার স্টুডেন্ট আদের বুঝতেই পারলো না সো লেভেল ডাউন অর্থাৎ আমাকে এই এই জায়গাটা থেকে মাইক্রো টিচিং এর কনসেপ্ট লেভেল ডাউন লেভেল ডাউন সব ফর্মে ফুল ক্লাসরুম তোমার সত্তর জনের তুমি সত্তর জনকে পড়াতে চাই না প্রথমে পাঁচ জনকে পড়াও ফুল ক্লাস তোমার পঞ্চাশ মিনিটের দরকার নেই তুমি আগে দশ মিনিট পড়াও তো এই জায়গাটা থেকে আসছে মাইক্রো টিচিং এর কনসেপ্ট এবার আমরা চট করে দেখে নেবো একটু ডেফিনেশন দেখতেই হয় ওই যে অ্যালেন এর কথাটা বলছিলাম অ্যালেন কে মনে করা হয় মাইক্রো টিচিং কে তিনি মানে প্রচুর জনপ্রিয় করেছেন তো উনি বলছেন মাইক্রো টিচিং ইজ এ স্কেল ডাউন ওই লেভেল ডাউন কথাটা বলছিলাম তো স্কেল ডাউন টিচিং এনকাউন্টার ইন ক্লাস সাইজ অ্যান্ড টাইম দুটো দিকে ক্লাস সাইজ অ্যান্ড টাইম নো মাইক্রো টিচিং স্ট্যান্ডস টুডে অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য ফিউ এক্সপেরিমেন্টাল টেকনিক্স উইচ বাই ইজ ভেরি স্ট্রাকচার এনকারেজেস আ কম্বিনেশন অফ থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস শুধু থিওরি না সেটা কতভাবে আমি সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি প্র্যাকটিসে রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং যারা মনে করেন মাইক্রো টিচিং শুধু স্কুলের পড়ানো টিচারদের জন্য আই বেগ টু পার্টেন এটা কিন্তু ঠিক নয় সেটা আমার স্লাইডের শেষের দিকে গিয়ে আমি দেখিয়েছি ইনোভেশন অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন এবার আমরা আর এন বুশের একটা কথা একটু শুনব তাতে আচ্ছা আমার না একটা ফোন বারবার আসছে আই এম জাস্ট দেখছি একটু মানে দিস ইজ অ্যান আর্জেন্ট ওয়ান দেন আই এম জাস্ট এক সেকেন্ড प्लानी माइक्रोटीचिंगीडबैक নিজেকেও দেখবে সে একটা কমিউনিটি গ্রোথ কি হচ্ছে আচ্ছা আমার তো আগে এই সমস্যাটা হচ্ছিল আমি একটু প্রিভিয়াস ভিডিও দেখলাম এখন তার সাথে আমি কম্পেয়ার করে দেখছি তো এটাও কিন্তু অনেকটা আমরা বলবো সেলফ অ্যাসিস্টেড লার্নিং এর মতো ধীরে ধীরে যে আমার সুপারভাইজার বললো তাই এটা ভুল হয়েছে আমি কিন্তু অত বুঝতে পারছি না তা নয় এটা অনেকটা হচ্ছে সেলফ স্টাডি করে নিজে আমি কিভাবে সেটার নিজেকে আমি নিজে আরো মানে পারফেকশনের দিকে আমরা যেতে পারি এবার আমরা যদি দেখি একটু অবজেক্টিভ কি বেরোলো তাহলে মোটামুটি এই ডেফিনেশন গুলো থেকে খুব সহজ এগুলো আমার মনে হয় না ডেসক্রাইব করা দরকার আছে মানে আমরা তো বুঝতে পারছি স্কিল তাহলে তো এটা ইকুইপমেন্টের মতো কেন টু লার্ন অ্যান্ড অ্যাসিমিলেট নিউ টিচিং স্কিলস আন্ডার কন্ট্রোলড কন্ডিশন অর্থাৎ রিয়াল আমরা ফেলে দিচ্ছি না প্রথমে ক্লাসরুমে কন্ট্রোল কন্ডিশনে আগে তুমি করে দেখো ইজ ইট ওয়ার্কিং টু এনেবল টিচার ট্রেনিং টু মাস্টার আর নাম্বার অফ টিচিং স্কিল আমরা ভাবি টিচিং মানে যাব ক্লাসে ঢুকবো ঢুকে পড়িয়ে দিয়ে আসবো না টিচিং কিন্তু যদি আমরা টিচিং ইজ বোথ অ্যান্ড আর্ট অ্যান্ড অ্যা সাইন্স তো যদি সেটা ভাবি তাহলে ইট ডিপেন্ডস অন আ নাম্বার অফ স্কিল প্রপার ইন্টিগ্রেশন অফ আ নাম্বার অফ টিচিং স্কিল অ্যান্ড দেন টু এনেবল টিচার ট্রেনিং টু গেন কনফিডেন্স ইন টিচিং কি অনেক সময় হয় অনেকে দাঁড়িয়ে বলে এগুলো তো সবই জানতাম কিন্তু ওই সময় ভুলে গেলাম সেটা হয়তো কোথাও তার কনফিডেন্স লেভেলে তো প্র্যাকটিস এবং স্কিল ট্রেনিং এর মধ্যে দিয়ে যেটা হবে যে সে নিজেই সেই কনফিডেন্স এর জায়গাটা নিজেকে পোস্ট আপ করতে পারবে এবার মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি কি বেরোলো এই আমরা যেগুলো আলোচনা করলাম এতক্ষণ সেটাই কিন্তু বেরোলো দরকার হলে পরে আমি ফ্লাইটটা দিয়েও দিতে পারবো কিন্তু আমার মনে হয় যে 
এটা খুব জরুরি মনে হচ্ছে কি আলোচনা করা ব্যাপারগুলো দেখুন আমি যে ডেফিনেশন এন্ড অবজেকটিভস বলেছি সেটাকে লিস্ট ডাউন করা তো আই থিংক আই ক্যান স্কিপ দ্যাট সো দ্যাট কি আমরা মাইক্রো টিচিং এর আসল জায়গাটায় ঢুকতে পারি এবার মাইক্রো টিচিং আমরা তো বারবার শুনে বুঝছি তাহলে ইটস মানে আ নাম্বার অফ টিচিং স্কিলস আমরা শিখব প্রায়র টু ফেজ দা রিয়েল ক্লাসরুম টিচিং ইজ ইট ক্লিয়ার নাও এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি স্মল স্কিল প্র্যাকটিস করছি কেন যে প্রায়র টু ফেজ দা রিয়েল ক্লাসরুম টিচিং সিচুয়েশন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের আপনারা ভেবে দেখুন এখানে যারা প্রেজেন্ট আছেন সবাইকে মাইক চেঞ্জ হয়নি गैस जाली जल एक कप जल মানে ধরুন আমি একা চা খাবো আমি তিন কাপ জল দিয়ে দিলাম এবার জল ফুটে গেছে তখন আমি খুঁজছি চিনিটা যেন কোথায় থাকে আচ্ছা তারপরে চিনি খুঁজে পেলাম না আচ্ছা যাক পরে চিনিটা মেশালেও হবে এবার আমি চা পাতাটা খুঁজছি এবার দেখছি যে তাকে তো অনেক রকম চা যারা জান্না করে বেশি জান না তাদের জন্য বলছি আমি দুধ চা খেতে চাই সাপোজ মিল্ক টি মাই প্রেফারেন্স ইজ মিল্ক টি তো আমি তাড়াতাড়ি সামনে যেটা পেয়েছি দিয়ে দিলাম ওটা অ্যাকচুয়ালি গ্রিন টি ছিল এবার তারপরে আমি খুঁজছি দুধটা কোথায় ফ্রিজে গিয়ে দেখছি দুধের প্যাকেট তো নেই চাটা কি হবে जल चपे दिए तीन कप जल खाव एक जन क्योंकि कतगे भात जरा प्रथम बनिए देखें एक कप चाल एक कप जल ही लगे कतटुकु जल लागे तब कई पचंद चायर कपटा पा माइक्रो टीचिंग ठीक से भावी खूब भलो पढ़ा गए देखा गल গোলমাল হয়ে আমার ওই প্রপোর্শনের গন্ডগোল ঘন্টা পড়ে গেল আমি যা যা বলবো ভেবেছিলাম কিছুই বলা হলো না অথবা বললাম যেটা সব হ্যাফাজার্ড হয়ে গেল বানাতে গিয়েছিলাম দুধ চা হয়ে গেল গ্রিন টি তাও বা চিনি দিয়ে সে একটা ভয়ানক ব্যাপার হেলথ হ্যাজার্ডস ডেকে আনলাম তার মানে মাইক্রো টিচিং তাহলে আমাদের যেটা মনে হচ্ছিল স্কেল ডাউন করে নেবো পাঁচ দশ মিনিট পরিয়ে দেবো ছোট ছোট স্কিল করে দেবো ইটস নট দ্যাট ইজি তাহলে এটার জন্য আমাদের একটু এই জিনিসটাকে যেতে হবে আচ্ছা আমার এটা একটু কমিয়ে দিই না হলে হচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে না পুরো ছবিটা আছে তাহলে দেখুন এখানে কতগুলো ফেজ ফেজ গুলো রেখেছি একটা হচ্ছে নলেজ অ্যাকুইজিশন ফেজ স্কিল অ্যাকুইজিশন ফেজ ফিডব্যাক ফেজ অ্যান্ড ট্রান্সফার ফেজ নলেজ অ্যাকুইজিশন ফেজটা কি এটা একদম শুরু মানে যখন আমি সুপারভাইজার আমাকে শেখাচ্ছেন ডিসকাসিং অ্যান্ড অবজারভিং ডেমো স্কিল ডেমোটা কে দেবেন সুপারভাইজার দিয়ে দেখাচ্ছেন অথবা তিনি কোনো ভিডিও অ্যাভেলেবেল ইউটিউব ভিডিও লিঙ্কও দিয়ে দিতে পারেন মানে ফ্লিপ ক্লাসরুমের কনসেপ্ট যদি আমরা নিয়ে আসি তাহলে আমরা দেখবো যে ওখান থেকে আমি একটা ভিডিও থেকে ভালো করে আমি দেখছি মানে কিভাবে দেয় হোয়াট ইজ দ্য ডিসকাশন হোয়াট হাউ হাউ শুড আই অবজার্ভ দ্য ডেমো স্কিল এবং সেখান থেকে কি হচ্ছে অ্যানালাইজিং দ্য স্কিল ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভ অ্যান্ড মেথোডোলজি এটা হচ্ছে নলেজ অ্যাকুইজিশন প্রায়ার আমার মাইক্রো টিচিং দিতে যাওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে ব্যাপারটা কি কতগুলো স্কিল আছে কি কিভাবে সেগুলো ইকুইপ করব তার প্রত্যেকটার কম্পোনেন্ট কি সেগুলো সম্পর্কে জানা হলো তারপরে আমি স্কিল গুলোকে অ্যানালাইজ করছি হোয়াট আর দি ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্ট ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভস ছাড়া আজকাল কিছুই হবে না অ্যান্ড মেথোডোলজি হুইচ মেথোডোলজি ইজ বিং ফলো এখান থেকে আসলো স্কিল অ্যাকুইজিশন ফেজ স্কিল অ্যাকুইজিশন ফেজটা কি কির স্তরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দেখুন প্রিপেয়ারিং মাইক্রো তাহলে প্রথমে আমি একটা মাইক্রো লেসন বানাবো সেই বানানোটা মানে যত সহজে মনে হবে শুনে যে বানিয়ে ফেলবো তত সহজে হবে না ইট ইজ অলসো ডিফিকাল্ট আই মিন কে টেকনিক্যাল অ্যাক্টিভিটি 
সেখান থেকে যাচ্ছি আমরা প্র্যাকটিসিং স্কিল অন দা বেস্ট অফ বেস্ট বেসড অন দা প্রিপেয়ার্ড লেসন দ্যাট আই হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড আই ওয়ান্ট টু এক্সিকিউট দ্যাট সো আই এম প্র্যাকটিসিং দ্য স্কিল দ্য স্পেসিফিক স্কিল এবং তার উপর ভিত্তি করে কি হচ্ছে ইভ্যালুয়েটিং পারফরমেন্স আই এম ইভ্যালুয়েটিং মাই টিচার ইজ ইভ্যালুয়েটিং মেবি ইজ দ্য পিয়ার গ্রুপ ইজ অলসো ইভ্যালুয়েটিং এর থেকে আসছে ফিডব্যাক ফেস অর্থাৎ এই যে ইভ্যালুয়েশনের সব ফিডব্যাক গুলো নিয়ে তারপরে কি করছি এই সবগুলোকে নিয়ে তারপরে এই যে অ্যাকচুয়ালি স্কিল অ্যাকুইজিশন ফেসটা এটাকে আমি পরে আবার দেখাচ্ছি কারণ এটা আরেকটু দ্যাট নিজ আই মিন মোর ইলাবোরেট ডিসকাশন অন দ্য বেস্ট অফ দ্য ফিডব্যাক আমার ফিডব্যাক পাওয়া হয়েছে কি কি করা দরকার ছিল কি কি করা দরকার ছিল না অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট নাও আই অ্যাম গোয়িং টু ট্রান্সফার দ্য মাইক্রো টিচিং টু দ্য ম্যাক্রো ওয়ান তার মানে এটা হচ্ছে রিয়াল ক্লাসরুম ট্রান্সফার উইথ ইন্টিগ্রেটেড পারফর্মে সব স্কিল গুলোকে এবার এক জায়গায় ইন্টিগ্রেট করে আমি একটা রিয়াল ক্লাসরুমে আমি পঞ্চাশ মিনিট এক ঘন্টা একটা বড় আমি একটা ডেমো বা সেখানে আমি প্রপারলি তখন ক্লাসে যাচ্ছি ওই যে মাঝখানের ফেসটা যেটা আমাদের শেখার মাইক্রো টিচিং যে ফেসটা আমি বললাম যে একটি ইলাবোরেট লাগবে সেটা দেখুন সাইকেলটা মাইক্রো টিচিং সাইকেলটা সেটা হচ্ছে প্রথমে প্ল্যান মানে লেট মি হ্যাভ অ লেট মি হ্যাভ লেট মি জাস্ট সিলেক্ট দা টপিক আমার প্ল্যানটা কি আমি এই জায়গাটা করব এখানে আমি কি দেখাবো সেরকম হোয়াট শুড বি মাই টিএলএম হোয়াট শুড বি মাই ব্ল্যাক বোর্ড ওয়ার্ক তো অ্যাকর্ডিংলি আই এম প্ল্যানিং দেন আই এম টিচিং টিচিং ফর সিক্স মিনিটস লেভেল ডাউন করে নিয়েছি সিক্স মিনিটস পড়াচ্ছি নাও অবজারভেশন সিক্স মিনিটস সিক্স মিনিটস অবজার্ভ করা হচ্ছে ক্লাস থেকে সিক্স মিনিটস দেন রিপ্ল্যান বেসড অন দ্য অবজারভেশন আমি ফিডব্যাক পাচ্ছি সেই অনুযায়ী আই এম রিপ্ল্যানিং আগে দ্যাট ইজ রিপ্ল্যানের জন্য আমি টাইম পাস করছি তখন টুয়েলভ মিনিটস ফ্রম দ্যাট রি টিচিং আবার আমি সেম জিনিসটাই আবার পড়াচ্ছি প্রথমে একবার পড়িয়েছি ছ মিনিট কিন্তু তারপরে আমি বেসড অন দ্য ফিডব্যাক আমি আবার রিপ্ল্যান করেছি যে আচ্ছা আচ্ছা এই জিনিসগুলো ইনকর্পোরেট করতে হতো দিস ডিজেন্ট ওয়ার্ক অ্যাকচুয়ালি দেন আই হ্যাভ টু ডিজাইন ইট দিস ওয়ে অ্যাকর্ডিং দে আই হ্যাভ টু রি টিচ আগেন ফর সিক্স মিনিটস অ্যান্ড দেন রি অবজার্ভ আগেন ফিডব্যাক ফর সিক্স মিনিটস তারপরে যদি মনে হয় আবার প্ল্যানিং থেকে শুরু করবো অথবা আমি নিউ প্ল্যানে যাব এবার এটার উপর বেস করে মানে এন্টায়ার এই যে আমরা ফেজ যতগুলো পেলাম যত করলাম এটা দিয়ে আমরা একটা টেন স্টেপ ল্যাডারের ফর্মে আমরা দেখাতে পারি গোটা ব্যাপারটা মানে বোধ বাই দা সুপার মানে আমার শেখা থেকে এক্সিকিউট করা পর্যন্ত কি কি থাকলো একদম লোয়ার লোয়ার স্ল্যাবটা দেখুন ডিসকাশন অন মাইক্রো টিচিং স্কিলস মানে আমার সুপারভাইজার হোক বা আমার কোনো মাল্টিমিডিয়া কোনো আমার সোর্স যে কোনো একটা কিছু ইউটিউব লিঙ্ক হোক বা যেটাই হোক সেটা থেকে আমি দেখছি ডিসকাশন অন মাইক্রো টিচিং স্কিলস অ্যাকর্ডিংলি সিলেকশন অফ স্কিল এরপরে আমি যাবো কতগুলো স্কিল আছে তাতে বুঝতে পারবেন যে আমরা হাউ উই আর সিলেক্টিং দা স্কিল দেন ডেমনস্ট্রেশন বাই দা এক্সপার্ট অর দা সুপারভাইজার নাও অ্যাকর্ডিং আই হ্যাভ আই হ্যাভ আই হ্যাভ চোজেন স্কিল অন ইন্ট্রোডাকশন দেন মাই সুপারভাইজার অর এন এক্সপার্ট অর রিসোর্স পারসন দেন দ্যাট পারসন উইল গিভ আ ডেমো কিভাবে হয় অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা সেটা আমি ভালো করে দেখছি and on the basis of that discussion and clarification i have some doubts ami jiggesh korbo amar supervisor ke ba expert ke ache ei jagata e rokom keno holo ekhan ta jodi ami e rokom kortam so what would have happened so discussion and clarification then writing the lb ei onujayi ami ekta micro lesson plan baniye felbo then executing the micro teaching skill ebar ami she onujayi ki korchi i am executing i am now presenting the micro teaching skill and taking next step i am taking the feedback accordingly i am replanning then i am reteaching then re feedback diye mota moti amar entire cycle ta samapto holo ei porjonto ki kichu bojha gelo ma'am uh, writing the ld ld bodalo uh... সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি এল লিখেছি ঠিক আছে তাহলে আমি পরের স্লাইডে যাই এবার তাহলে এই যে আমরা বলছি যে ডেমো দেখছি ডিসকাশন করছি প্ল্যান করছি সিলেক্ট করছি একটা টিচিং স্কিল তো হোয়াট আর দা অ্যাকচুয়ালি মাইক্রো টিচিং স্কিল কমন মাইক্রো টিচিং স্কিলস যেগুলো এর বাইরেও কিন্তু আছে আগে আমি বলছি এগুলো হচ্ছে 
ম্যাক্সিমাম যেগুলো প্র্যাকটিস মাইক্রো টিচিং স্কিলস সেগুলোকে মোটামুটি আমরা এই কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং আ লেসন দেন কোশ্চেনিং স্কিল অফ কোশ্চেনিং দেন স্কিল অফ স্টিমুলাস ভেরিয়েশন দেন স্কিল অফ রিইনফোর্সমেন্ট স্কিল অফ এক্সপ্লেনেশন স্কিল অফ ইলাস্ট্রেশন স্কিল অফ ইউজিং দা টিচিং এডস স্কিল অফ ড্রামাটাইজেশন এন্ড স্কিল অফ অ্যাচিভিং দা ক্লোজার একদম ইন্ট্রোডাকশন থেকে শুরু করে ক্লোজার পর্যন্ত সবগুলোই তার মানে একটা টিচিং এর যতগুলো এই তার মানে দাঁড়ালো এটা একটা ম্যাক্রো লেভেলের টিচিং এর কিন্তু এতগুলো পার্ট থাকবে আর ম্যাক্রো লেভেল টিচিং দেন ইজ এমালগামেশন ইজ এন অ্যামালগামেশন অফ অল দিস মাইক্রো টিচিং স্কিলস তার মধ্যে এই সবগুলো থাকবে এবার এগুলোকে আমরা একটা একটা স্কিল করে শিখব টু গেইন দা মাস্টারি ওভার দা ইচ ইন্ডিভিজুয়াল স্কিল অনেকে আছেন খুব ভালো হয়তো পড়াচ্ছেন কিন্তু কোশ্চেনটা এমন করছেন যে ছাত্র বুঝে উঠতে পারছেন না যে অ্যাকচুয়ালি কি জিজ্ঞেস করলেন বা হয়তো এক্সাম্পলস গুলো ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে না ব্ল্যাক বোর্ড ওয়ার্কটা স্যার তো করে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা ঠিক মতো যেন বুঝে উঠতে পারছি না তো এই ইচ অফ দা স্কিলটা কিন্তু এটাকে মাস্টারি মানে এটাকে একটু যত্ন করে শেখাটা খুব জরুরি এবার দেখুন যেমন স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং আমরা সবাই জানি ইন্ট্রোডাকশন মানে একটা বিগিনিং এনি লেসন আমরা যে কোনো একটা লেসন পড়াতে চাই তো আমরা কিভাবে ইন্ট্রোডিউস করব তো দা ফাইভ কম্পোনেন্ট সাধারণত মাথায় রাখবো অফ দ্য স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং সেখানে কি কি সিকিউরিং অ্যাটেনশন আপনাকে মাথায় রাখতে বিশেষ করে যদি আমরা যেহেতু স্কুল সাইকোলজির প্রচুর এখানে আছেন অনেকে সেখানে আমি বলবো স্কুলের বাচ্চাদের দেখবেন নর্মালি ওয়ান ক্লাস ইজ ওভার অ্যানাদার ক্লাস টাচ এই মাঝখানটায় কি হয় দে আর রাশিং টু দা ওয়াশরুম দে আর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ওর মাঝখানে উঠে কেউ কারো চুল টেনে আসলো আনন্দ খেলা হাসি খুব হচ্ছে আগের ক্লাসটাই হয়তো গেম সেট ছিল সেই হ্যাং ওভার কাটেনি পরের ক্লাসটাই ম্যাথামেটিক্স নাও সিকিউর আপনি কি করে আনবেন ম্যাথস এর এতে ঢুকে চটাস করে টেবিলের উপরে বেতের ইয়েটা রাখবেন ওটা ট্র্যাডিশনাল ক্লাসরুমে হয়েছে এখন আর পারবেন না সিকিউরিং অ্যাটেনশন আপনাকে অন্যভাবে করতে হবে সেটা কেমন ভাবে বলবো দেন পরের কম্পোনেন্টটা দেখুন অ্যাসেসিং মোটিভেশনাল লেভেল আচ্ছা ওই মোটিভেশনাল লেভেলটা কম মোটিভেশন না থাকলে ড্রাইভ না থাকলে মোটিভেশন হবে না এবং ইন্ট্রেন্সিক মোটিভেশন দরকার স্যারের ভয় অঙ্ক করেছি স্যার চলে গেছে ভুলে গেছে তো ওদের মোটিভেশনাল লেভেলটা আমাকে অ্যাসেস করতে হবে দেন ম্যাক্সিমাম ইউজ অফ স্টুডেন্টস প্রিভিয়াস নলেজ অর্থাৎ প্রিভিয়াস নলেজ কতটুকু আছে সেটা অ্যাসেস না করে আমি কিন্তু সে মানে পরের স্টেপে যেতে পারি না সাপোজ কি আমি ম্যাথস এর সিম্প্লিফিকেশন শেখাবো ধরুন আমি ম্যাথস এর ছোট ক্লাসে ক্লাস ফোর ফাইভে গেছি ফাইভ সিক্স এ সিম্প্লিফিকেশন শেখাচ্ছি সিম্প্লিফিকেশনের অনেক তো হয়ে গেছে এবার একটা জায়গায় গিয়ে দেখছি যখন লাস্টে গিয়ে নর্মালি আমরা ডিভিশন টিভিশন করে তো আনসারটা আসে সেখানে দেখছেন ডেসিমালের ডিভিশন এবার ভুলে গেছে ডেসিমালের ডিভিশনের পয়েন্টের পরে কোথায় জিরো দিতে হয় কোথায় দিতে হয় না আপনাকে তাহলে আপনি তখন ওই জায়গাতে সিম্প্লিফিকেশনকে দাঁড় করিয়ে রেখে ডেসিমালের ডিভিশন গিয়ে শেখাবেন তাহলে কেন ইন্ট্রোডাকশনে আপনি একটু অ্যাসেস করে নিন না কতটুকু মনে আছে একটু আমরা একটু জিজ্ঞেস করে দেখিনি কতটুকু মনে আছে কতটুকু পারছে স্পেসিফাইং দা মেইন পয়েন্ট টু বি টট ওখানে আমি একটা ছোট করে দেখে নেবো যে আমি যে ব্যাপারটায় পড়াতে চাই পড়াতে চাই ধান প্রশ্ন করছি পাঠ নিয়ে তাহলে কিন্তু হবে না অর্থাৎ আমি যে জায়গাটায় নিয়ে আসবো ইন্ট্রোডাকশনে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলো এমন হবে দিস ইজ টু বি থ্রেডেড টুগেদার টু মেক আ বিউটিফুল গার্ডেন এটা মালা গাঁথার জন্য আপনি হ্যাপা জার্ডলি ফুল দিতে পারেন না তাই না তো ওরকমই মেইন পয়েন্টস টু বি টট আজকের যে আমি পড়াতে যাচ্ছি তার সাথে মিল রেখে কিন্তু আমি এই প্রশ্নগুলো করবো দেন ইউজিং দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিভাইস অর্থাৎ এখানে দরকার হলে আমি মোবাইল ফোন টেকনোলজি ইউজ করতে পারি আমি কিছু অডিও ক্লিপিং শোনাতে পারি আমি কিছু ছোট ভিডিও কিছু ছবি দেখাতে পারি না হলে আমি কিছু চার্ট ইউজ করতে পারি না হলে আমি ব্ল্যাক বোর্ডে নিজেই ছবি আঁকতে পারি অথবা ক্লাসে যে বাচ্চাটি ভালো ছবি আঁকে তাকে ডেকে এনে কিছু আঁকাতে পারি এইটা করলে অটোমেটিক্যালি অ্যাটেনশন এবং মোটিভেশনাল লেভেলটা সাংঘাতিক হাই হয়ে যাবে আপনি যখন স্টুডেন্টকে বোঝাতে পারবেন যে দে আর ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর টিচিং দে আর এম্পাওয়ার্ড অলসো দে আর দে অলসো ভেরি দে আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট ইন ইউর টিচিং তখন অটোমেটিক্যালি তাদের কনসেন্ট্রেশনটা খুব একটা ভালো জায়গাতে 
আসবে আমি পরে যদি সময় পাই তাহলে আমি কিছু আমি রেখেছি একটা মানে ফরম্যাট আর কি কিরকম হবে স্কিল অফ ইন্ট্রোডাকশন আমি সেটা করে দেখাবো আমি এখন মুখে মুখে একটুখানি বলতে পারি যেমন ধরুন ক্লাস একটা ছোট ক্লাসে ক্লাস সিক্স এ আমি পড়াতে চাই আই ওয়ান্ট টু টিচ অন নাউন নাউন ইজ আ ভেরি ইউনো কমন টপিক টু স্টার্ট আমার মনে হয় এখানে যারা আছেন সবাই জানেন নাউন নাউন এর আরেকটা নাম কি নেমিং ওয়ার্ড এবার স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং এ কি আমি কিন্তু কখনো জিজ্ঞেস করবো না হোয়াট ইজ নাউন আর ওরা যদি নাউন কি বলতে পারে তাহলে আর আমার পড়ানোর যৌক্তিকতাটা কোথায় থাকলো আপনি বরং জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ইজ ইয়ার নেম আই ফরগট ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি ওয়ান সেকেন্ড ও একটা নাম বলল আপনি ব্ল্যাক বোর্ডে ওর নামটা লিখুন আমরা নাউন তো আমরা জানি নেমিং ওয়ার্ডস নেম প্লেস অ্যানিমাল অ্যান্ড থিংস তো আপনি কয়েকটা হিউম হু ইজ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড অর ওয়ার ডু ইউ লিভ হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ ইউর টাউন দ্য প্লেস এর নাম লিখলেন then what is your favorite flower or what is your favorite pet seta niye apni animal er jaygate likhte ebar apni jiggesh korlen je je kono ekta thing er kotha jiggesh korun je which one is your favorite ekta color ki apni ekta pen ba pencil er kotha jiggesh korun di apni chatte apnar hoye to gelo name place animal things ebong ei uttor dite dite ora bujhleo na je how they have become a part of your teaching learning process তো এবারে আপনি বলুন যে অল দিজ আর নেমস রাইট হোয়াট ইজ দ্য কমন ইন অল দিস থিংস তো বললো যে দিজ আর থিংস দিজ আর নেমস তো ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দিস ইজ টেকনিক্যালি কলড ইন ইংলিশ গ্রামার দিস ইজ কলড নাউন নাউন ইজ এস পার্ট পার্টস অফ স্পিচ এটা আমাদের স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং হতে পারে একটাই উদাহরণ দিলাম নেক্সট হলো এবার এই যে স্কিল অফ ইন্ট্রোডিউসিং এই যে জিজ্ঞেস করছি হোয়াট ইজ ইউর নেম বা যেভাবে আমরা ডেভেলপ করলাম সেটা কিসের মাধ্যমে করলাম समस्त नाउन गोल्डे तरह चैप्टारे आरोप स्टोरी যতগুলো প্রোনাউন আছে সবগুলো বোল্ডে আছে এই এইভাবে মানে আগের থেকেই স্টুডেন্টদেরকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে তোমরা এই বইটা পড়ো এবং তুমি গল্পটা পড়ো সব পড়ো আর কিন্তু ওদের মধ্যে ওর অ্যাটেনশনটা পে করছে ওই নাউন গুলোতে আর পরেরটাই যাচ্ছে প্রোনাউনে এইভাবে হচ্ছে আর কি হ্যাঁ খুব ভালো বলেছেন খুব ভালো বলেছেন স্যার অনেক সময় অন্য কালারেও থাকে এখন আপনি স্টেট বোর্ডে বইতে দেখবেন হয়তো এন্টার টেক্সটা ব্ল্যাক এ আছে ওই ওয়ার্ড গুলো গ্রিন এ আছে বা রেড কালারে দেওয়া আছে হ্যাঁ সব তো ঠিক আছে স্যার কিন্তু আমরা হ্যাঁ এটা তো খুব ভালো তাহলে আমরা তো আমাদের কাজ হালকা আমরা বই থেকেই বলতে পারি যে এই যে বোল্ড ইয়েগুলো তোমরা একজন একজন করে পড়ো থাকলেই হবে না কারণ অনেকে দেখবেন প্রোনাউন্সিয়েশনের প্রচুর সমস্যা হয় আমরা ওয়ার্ড গুলো একজন একজনকে বলছি পড়ো এবং আমি তো টিচার আমি মনে মনে ক্লাস্টার করে করে ওয়ার্ড গুলোকে ভাগ করছি কারণ নাউনটা হয়তো বুঝবে আমাকে এরপরে কিন্তু ক্লাসিফিকেশনে যেতে হবে প্রপার নাউন শেখাতে হবে কমন নাউন শেখাতে হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন শেখাতে হবে তো আমি যদি তখন বোর্ডে ক্লাস্টার করে করে ভাগ করি মানে আলটিমেটলি ওদের নিয়ে যাবো যে নেমিং ওয়ার্ডস আর কলড নাউন ঠিক যেমন অ্যাডজেকটিভ যেমন ডেসক্রাইবিং ওয়ার্ডস যেগুলো নাউনকে ডেসক্রাইব করছে তো ওয়ার্ড থাকলে তো আমাদের আরো সুবিধে কিন্তু সেগুলোকেও যাতে আমরা নূতনত্ব ওয়েতে একটু ইন্ট্রোডিউস করতে পারি বই একটাই শুধু পড়তে বললে তাহলে তো স্যার বইতে সব আছে ওরা পড়েই ফেলতো তাহলে ওদেরকে একটু মোটিভেট করতে হবে তখন ওদেরকে একটু বলতে হবে না আমি সাপোজ কি ধরুন জিওগ্রাফিতে আমি ধান চাষ নিয়ে পড়াতে চাই তাহলে ইন্ট্রোডাকশনে কি যে আচ্ছা সবাই কেমন আছো না ভালো আছি সবাই খেয়ে এসেছো তো বাড়ি থেকে হ্যাঁ খেয়েছি কি খেয়েছো বা মিড ডে মিলে আমরা কিছুক্ষণ পরে মিড ডে মিলে আমরা কি খাই দুপুর বেলা সাধারণত ভাত খাই এস ভাত হচ্ছে আমাদের বাঙালিদের প্রথম প্রধান খাদ্য আচ্ছা কেউ কি বলতে পারো যে এই যে ভাত যে চালটা দিয়ে মা ভাত রান্না করেন বা চালটা দিয়ে এখানে ভাত রান্না হয় ওই চাল হিসেবে কি আমরা পাই মানে চালটা কোথা থেকে পাই কেউ বলবে হয়তো দোকানে পাই ছোট ক্লাসে দোকানে পাই তাহলে ওই চালটা কি মনে হয় মেশিন থেকে তৈরি হয় মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় হয় কেউ বলতে পারবে মানে এটা কি কোনো উদ্ভিদ থেকে পাই না প্রাণী দেহ থেকে পাই কোথা থেকে পাই 
কেউ যদি যাদের একটু অভিজ্ঞতা আছে একটু রুরালের দিকে তারা বললো হয়তো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটা গাছ থেকে পাই তোমরা কেউ ধান গাছ দেখেছো আচ্ছা তাহলে এই যে আমরা বলছি আমাদের বাঙালিদের প্রধান খাদ্য আচ্ছা এটা কেন মনে হয় বলতো যে আমরা আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত কেন পাঞ্জাবিদের প্রধান খাদ্য রুটি অর্থাৎ আমি যে জিওগ্রাফিতে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমার তো তার ফেভারেবল জিওগ্রাফিক্যাল কন্ডিশনটাতে এরপরে নিয়ে যাব যে কত বৃষ্টিপাত দরকার কতটা উষ্ণতা দরকার যে আজকে আমরা তাহলে শিখব যে ধান চাষ কিভাবে হয় আর তার জন্য কি কি ভৌগোলিক আমাদের পরিবেশের প্রয়োজন হয় এরকম ভাবে যদি ইন্ট্রোডাকশনটা করা যায় এবং যখন ওদের সরাসরি পড়া জিজ্ঞেস করছি না ওরা কি খেয়ে এসেছে কি করছে বা রাস্তা দিয়ে ট্রেন নিয়ে যেতে যেতে ধান খেত দেখেছ কিরকম হয় গাছগুলো তত লম্বা তো অটোমেটিক্যালি ওই যে মোটিভেশনাল লেভেল অ্যাটেনশন লেভেল এগুলো না তখন অটোমেটিক্যালি ডেভেলপ করে যায় তো এই যে আমরা জিজ্ঞেস করছি এত কথা বলছি কেন কথা বলছি ক্লাসে এত বিকজ we are not depending on lecture method any more we are depending on the interactive mode interactive mode mane teacher ki teacher should keep on question teacher should question and the student should answer ebar question ta kemon hobe amar jeta mone holo shetai ki jiggesh korlei question hoye jabe onek shomoy dekha je ami jeta jiggesh korechi student bujhte pareni je actually ki jiggesh korechi tale proshno koron tao eto easy noy teacher ke jante hobe যেটা সেটা হচ্ছে স্কিল অফ কোয়েশ্চেনিং তার মানে ম্যাডাম ওই যে আপনি ধান নিয়ে যেগুলো বললেন আমি যতগুলো প্রশ্ন এবং সবগুলো প্রশ্নের আর উত্তর দিল স্টুডেন্টরা হ্যাঁ এইটা করতে আমার লাগলো হয়তো 5 থেকে 6 মিনিট এবং তারপরেই আমি স্টুডেন্টদের বললাম যে এই যে তোমরা উত্তর দিলে আমি যা যা প্রশ্ন করেছিলাম তোমরা উত্তর দিলে সেটা দিয়ে তোমরা জাস লিখ মানে বুঝেছো সেটার উপরে একটা কিছু লেখো তা ওরা তখন লিখলো লিখে ওটা পড়ে শোনালো তার মানে ওটা আমার আবার একটা ফিডব্যাক হয়ে গেল হ্যাঁ ওটা আমার অন দা স্পট ফিডব্যাক হতেই পারবে ম্যাক্রো লেভেলে বা আমরা সাধারণত হার্বার্টিয়ান মডেল বা কনস্ট্রাকটিভিস্ট মডেলেও আমরা ওটা মানে চলতে থাকে সাধারণত তখন যদি স্যার আমরা ইন্ট্রোডাকশন ছ মিনিট পরে সবাইকে লিখতে দিই আরো পাঁচ মিনিট তারপরে তাহলে দেখা যাবে হয়তো আমার প্রেজেন্টেশনের থেকে সময় কমে যাচ্ছে ওটা আমরা হোমওয়ার্ক এ দিলাম আজকে যেটা করলে এখন নোট করে রাখো এটা দিয়ে কালকে লিখে আনবে বা শেষে আমি জেনারেলাইজেশন বা রিক্যাপিচুলেশনে গিয়ে বললাম হয়তো যে তোমরা যা যা পয়েন্ট এখন উত্তর দিচ্ছ সবাই একটা পয়েন্ট ফর্মে লিখে রাখো আমি কিন্তু ক্লাসের শেষে জিজ্ঞেস করব তখন একজন একজন করে পড়বে তখন আমরা এটা রিক্যাপিচুলেশন বা জেনারেলাইজেশনের জন্য রাখতে পারি শিখবো এক একটা স্কিল কে ভীষণ মন দিয়ে শিখবো যেমন অনেকে আছে নাউন পড়া থেকে জিজ্ঞেস করেন হোয়াট ইজ নাউন এটা ইন্ট্রোডাকশন নয় এটা একদম ইন্ট্রোডাকশন নয় সিম্প্লিফিকেশন পড়াবো জিজ্ঞেস করবো এই সরল করতে জানিস সিম্প্লিফিকেশন না ওটা আমার জিজ্ঞাস না আমি বরং জিজ্ঞেস করবো কার কার ডেসিমালের ডিভিশন মনে আছে হাত তোলো তো ডেসিমালের ডিভিশনটা যেন আমরা কেমন করে করতাম কেন ওই নলেজটা আমার লাগবে তো পরে সিম্প্লিফিকেশন এগে এরকম ভাবে আমরা নিয়ে যাব ডাইরেক্ট আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা নিয়ে জিজ্ঞেস করব না ইনডাইরেক্টলি আমি স্মল কম্পোনেন্টস এ জিজ্ঞেস করব যেগুলো আমাকে কিন্তু আজকে লেসনটা ডেভেলপ করতে সাহায্য করবে ম্যাডাম ওয়ান ম্যাডাম এই সিম্প্লিফিকেশনের ক্ষেত্রে বডমাস যে রুলটা রয়েছে বিওডিএম এ সেটাও তো ইন্ট্রোডাকশনে স্কিল অফ ইন্ট্রোডাকশনে দেওয়া যেতে পারে তারা হ্যাকের পরে এই সিকোয়েন্সটা জানে কিনা কোনটা আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি তবু আমরা এখন বলি যে সব সময় ওরা নিজেরা একটা ফর্মুলা তৈরি করুক না বড মাস তো চলে আসছে কবে থেকে ওরা নিজেদের মতো করে একটা মনে করে রাখার এই যেমন একটু আগে আমরা এডুকেশনাল ডান্স দেখলাম বাচ্চাদের তাই না this is my hair this is my chin ora nijera develop koruk na ekta simplification er ora ekta coding koruk na nijera code koruk na ekta tobe to construct korte parbe 
কতটুকু আছে আপনার অর্থাৎ আপনি যেটা কন্টেন্ট পড়াবেন তো সেটা তো স্কিল অফ কোশ্চেনিং এর উপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই প্রশ্নটা পড়ার সময় আমরা কতগুলো জিনিসের উপর লক্ষ্য রাখবো একটা হচ্ছে কোশ্চেন শুড বি রেলিভেন্ট লজিক্যাল অ্যান্ড মিনিংফুল মানে সরাসরি আমার এর সাথে সম্পর্ক নেই আমি জাস্ট ওদেরকে একটু নিজে আমি কতটা জানি জানানোর জন্য আমি একটা প্রশ্ন করলাম এটা তো আমাদের কোনো লাভ হবে না কিন্তু আপনার আমার কম্পিটিশন যদি করার হয় আমি আমার লেভেলে আমার প্ল্যাটফর্মে গিয়ে করব আমার ক্লাসরুমটা আমার মানে স্কলারশিপ দেখানোর জায়গা নয় কিন্তু ওখানে কোয়েশ্চেন হতে হবে খুব রেলিভেন্ট আমার টপিকের সাথে রিলেটেড ভেরি লজিক্যাল অর্থাৎ ওই যে বলেছিলাম মানে মানে সিকোয়েন্স ওয়াইজ অ্যারেঞ্জমেন্টটা ফ্রম ইজি টু ডিফিকাল্ট স্যার যেমন বললেন ফ্রম নোন টু আননোন ফ্রম কংক্রিট টু অ্যাবস্ট্রাক্ট যাকে আমি প্রথমে বলবো যে অনেক সময় হয় প্রশ্ন করছেন পাঁচটা সেন্টেন্স জুড়ে অতক্ষণ তো স্টুডেন্ট শুনে বুঝতেই পারবে না যে অত লম্বা একটা প্রশ্ন তাহলে খুব টু দা পয়েন্ট জিজ্ঞেস করবো অ্যান্ড ভেরি প্রিসাইজ আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাই সেটুকুই যাতে আমি জিজ্ঞেস করি তার বাইরে আমরা মানে ফ্যাট বর্জিত ইউজ অফ ভোকাবুলারি শুড বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে আমার যে চয়েস অফ ওয়ার্ডস এটা খুব ম্যাটার করে মানে ডিফাইন আমি যখন বলছি সাপোজ ফিজিক্যাল সায়েন্সে ডিফাইন ওয়ার্ক বা ডিফাইন টাইম আর আমি জিজ্ঞেস করছি যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এই ইয়েগুলো কিন্তু যার ব্লুমের ট্যাক্সন আমি জানেন রিভাইজ ইয়েতে সবাই জানেন যে রিমেম্বারিং এ আমরা কি কি রাখবো মানে সবটা একবারে শুনে নিলে যেটা মনে হয় যে ও এটা আর কি এমন মানে রিমেম্বারিং করে তারপরে ক্লাসিফিকেশনে যাবে তারপরে ক্যাটেগোরাইজেশনে যাবে তারপরে না ক্রিয়েটিং এ যাচ্ছে তারপরে না ইভ্যালুয়েশনে যাচ্ছে তো এই লোয়ার লেভেল থেকে হায়ার লেভেলে যাওয়ার জন্য ভোকাবুলারিটা কিন্তু ভীষণ জরুরি আমরা হয়তো বলছি বলতো নাউন কটা নাউন আছে না নাউন কয় প্রকার বিশেষ কয় প্রকার না কটা বিশেষ আছে দিস ইজ নট দ্য প্রপার ওয়ে আমি তাহলে টেকনিক্যাল শব্দটা ইউজ করবো ক্লাসিফাই দা নাউন ডু ইউ নো দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ নাউন ক্যান ইউ ড্র ইট ফর মি অন দ্য বুট তাই চয়েস অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড দেন কোয়েশ্চেন শুড বি গোল ওরিয়েন্টেড আমি জিজ্ঞেস করছি মানে ভীষণ ছোট ক্লাসের জন্য বলবো যে ক্লোজ এন্ডেড কোয়েশ্চেন হলে ভালো এবং একটু আপার ক্লাসের জন্য তখন আমরা একটু ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেন করতে পারি কিন্তু ওপেন এন্ডেড এ এমন দেব না যেটা আমাকে টপিক থেকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল সুতরাং সেটা কিন্তু আমরা কন্টেন্টের ওপর একটু ভরসা করে করব এই স্কিল অফ কোয়েশ্চেনিং এর কম্পোনেন্ট গুলো দেখুন যেমন প্রম্পটিং অর্থাৎ আমার কোয়েশ্চেনিং যেমন প্রম্প যাত্রা দলে দেখেছেন তো যে নাটক যার মেন চরিত্র বলে পাশে একজন প্রম্পটার থাকে ও ধরিয়ে দেয় তো আমার কোশ্চেন গুলো কি হবে তাড়াতাড়ি বুঝে পাওয়া ফেলছে ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার এটা জানতে চাইছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো জানি দেন প্রিসিশন অ্যান্ড ক্ল্যারিটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অলরেডি আলোচনা করলাম স্পেসিফিক অবজেক্টিভ দ্যাট ইউ হোয়াট ইজ দ্য ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভস অফ টিচিং দিস পার্টিকুলার লেসন সো মাই কোয়েশ্চেন শুড বি 
very closely linked or associated with the specific objectives then refocusing and redirecting chhatro proshno korche uttor dite parche na ami ki dariye thakbo na odher bolbo kichchu shikishni tokhon i have to refocus or redirect kibhabe ashbo shei porer skill i ache amader stimulus variation jokhon ekta stimuli kaaj korche na tokhon amra kibhabe shetake change korbo further questioning using students response student je uttor ta dilo আমি মনে করছি যে ইটস অলমোস্ট দেয়ার বাট স্টিল আই আই জাস্ট ওয়ান্ট সামথিং মোর তখন কি করব স্টুডেন্টের রেসপন্সকে কাজে লাগে ফার্দার আমি আরো কিছু প্রশ্ন করব যেটা আমাকে সঠিকভাবে নিয়ে যাবে যে যে গোলটাতে আমি স্টুডেন্টকে নিয়ে পৌঁছতে চাইছি এটা হচ্ছে স্কিল অফ কোয়েশ্চেনিং না স্কিল অফ স্টিমুলাস একটা জিজ্ঞাসা ছিল হ্যাঁ বলুন আপনি বলছেন যে আচ্ছা রামায়ণ পড়িয়ে বলছেন যে আচ্ছা রামের চরিত্র কয়েকটি গুণাবলী বলো এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনিং আর প্রবিং কোয়েশ্চেনে বলবেন যে তোমার কি মনে হয় মানে মানে ডিভাইন হেল্প ছাড়া রামের পক্ষে যুদ্ধ যেটা সম্ভব ছিল অর্থাৎ রামায়ণে কোথাও সরাসরি লেখা নেই অথবা সীতার দ্বিতীয় বনবাসটাকে তুমি সমর্থন করো এটা হচ্ছে প্রবিং কোয়েশ্চেন যেটা ওকে চার্ন করবে ওকে অনেক বেশি যেটা সরাসরি উত্তর রামায়ণ ঘেটে কোনোদিন পাবে না যার জন্য ওকে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে প্রবিং কোয়েশ্চেন হচ্ছে যেটা আমরা তার মেধাটাকে আরেকটু উস্কে দেব তোমার কি মনে হয় কলকে সম্পূর্ণ একটি মানে নেগেটিভ ক্যারেক্টার ডিউ থিঙ্ক দ্যাট রাবণ রিয়ালি ইজ এ ভিলেন ডি ইউ ফাইন্ড এনি কোয়ালিটিস অফ রাবণ ক্যান ইউ কল রাবণ আর ট্র্যাজিক হিরো সেটা তো মাইকেল মধুসূদন দত্ত করে দেখিয়েছেন এটাই প্রবিং কোয়েশ্চেন যেটা সরাসরি উত্তর আমরা কম্পোনেন্ট গুলো কি একই থাকলো না মোরাল লেসন रामायण पढ़े जाने जिज्ञेस कर देखें जाने के रिडाइरेक्ट करते मत देता नहीं at a in anticipation we get a preparation we can get we can just have an preparation prior going to the classroom this may work this may not work kintu motamoti e gulo mathay rekhe jodi amra proshno gulo kori tahole kintu amra onekta pouchhote parbo shei jaga ta je clarity jaga suppose ki borshakal ni ekta kobita ache borshakal er pore ekta kobita porabo ebar ami emon open ended er question acha tomader bangladesh e koy ti ritu ache then ki তোমার কোন ঋতুটি পছন্দ সেটা হচ্ছে বসন্তকালের ঋতু পছন্দ বলে বসন্তকালে চলে গেলেন কি করে আসবেন আবার বর্ষায় বরং বলুন যে আচ্ছা যদি এখন পড়ান তাহলে তো খুবই ভালো যে এখন কোন ঋতু চলছে তাহলে প্রকৃতি কিরকম এই সময় কি কি আমরা দেখতে পাই কি কি হয় তোমাদের কার কার এই সময়ের এই ঋতুটি পছন্দ এই ঋতুটির নাম কেউ বলতে পারবে তাহলে আর আপনি ওপেন এন্ডের যতই বর্ষাকাল থেকে বেরোচ্ছেন না কিন্তু প্রথমেই আমি জিজ্ঞেস করি যে কার কোন পছন্দের ঋতুটি বলতো बैकग्राउंड <laughs> 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 এখানে কেউ ওভাবে দাঁড়ি পাল্লা নিয়ে বসে নেই যে একদম ওটাই হয়েছে কিনা মোটামুটি এটা ভাবার আচ্ছা স্টিমুলাস ভেরিয়েশন এবার আসি স্যার যে আমরা বলছিলাম রিফোকাস রিডাইরেক্ট স্টিমুলাস ভেরিয়েশন কখন হচ্ছে যখন আমি দেখছি যে যেটা বলা হচ্ছে ভার্বাল হতে পারে নন ভার্বাল হতে পারে যে টিচিং টেকনিক যেটা আমি প্রম্পটিং করছি বা যেটা জিজ্ঞেস করছি স্টুডেন্টস আর আনেবল টু আনসার আমি জিজ্ঞেস করছি বলো ত্রিভুজের কয়টি বাহু বলতে পারছে না এই ত্রিভুজ তো পড়েছো আগের ক্লাসে কয়টি বাহু আপনি চোখ যতই বড় করুন ওর মুখ থেকে তো আর কথা বেরোয় না এবার স্টিমুলাস ভেরিয়েশন এতদিন আপনি ভার্বাল দিচ্ছিলেন আপনি একটা ত্রিভুজ আঁকুন তাহলে কি হয়ে গেল ভিজুয়ালে চলে গেল ভার্বাল থেকে ভিজুয়াল স্টিমুলেতে চলে গেল দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন এবার গুনে বলো কটা বাহু তাও বলতে পারে না 
এবার আপনি নিজে তো বলতে পারবেন আপনি স্কোয়ার আঁকলেন কেটে বলছেন এই দেখো এগুলো হচ্ছে বাহু স্কোয়ারে তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে তাহলে এবার ত্রিভুজ গুনে বলো এটা হলো স্টিমুলাস ভেরিয়েশন এটার বাদ বাদ দিয়ে আরো হয় এখানে কতগুলো লিস্ট দিয়েছি যেমন মুভমেন্ট জেস্টার টিচারের হাসি হাসি মুখ অথবা একটা মিটি মিটি হাসি ঠিকও হয় ভুলও হয় টিচার স্টুডেন্ট কনফিউজ যে কি বলবো চেঞ্জ ইন স্পিচ প্যাটার্ন আপনার স্ট্রেস অন দা ভেরি ওয়ার্ডস বিশেষ করে আমি যেটা ইংলিশে মানে আমার সাবজেক্টে বাইলিঙ্গুয়াল স্টুডেন্টসদের ওরা কিন্তু টিচারের ভেরি স্ট্রেস অন দা ওয়ার্ডস হাউ টিচার প্রোনাউন্সিং হোয়াট ইজ দ্য বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়াট ইজ দ্য ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন সেটা থেকে ওরা অনেকটা অ্যাসেস করার চেষ্টা করে আপনি একটা সেন্টেন্স পরে বলছেন সো ইট ওয়াজ ডার্ক ভেরি ডার্ক তো হাউ ওয়াজ দ্য ইভিনিং ইট ওয়াজ ডার্ক ভেরি ডার্ক এই যে আপনার স্পিচ প্যাটার্ন থেকে ও হ্যাঁ হ্যাঁ ভেরি ডার্ক ডার্ক তো এই যে আপনার স্পিচ প্যাটার্ন দেন চেঞ্জ ইন ইন্টারাকশন স্টাইল আপনি মাথা নাচছেন আর একটু ভাবো আর একটু ভাবো আমি জানি তুমি পারবে আচ্ছা সেদিন মনে আছে ও ওই যে টিফিনের সময় এটা করছিল করছিলে ওইটার দিক থেকে ভাবো তো আমি ভাবনাটাকে কি করছি ওর রিডাইরেক্ট করাচ্ছি ওর সরাসরি পৌঁছাতে পারছে না হিট করতে পারছে না তখন ওকে আমি রাস্তা দেখাচ্ছি সরাসরি তো উত্তর বলে দিচ্ছি না দেন ওরাল ভিজুয়াল সুইচিং এই যে এখনই যেটা ত্রিভুজের বাহুর এক্সাম্পল দেওয়া হলো দেন পজিং ওরা উত্তর দিয়েছে আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন হাসি হাসি মুখে হ্যাঁ ও বলছেন না নাও বলছেন না মাথাও নাচছেন না ওরা কি করবে কিছুক্ষণ বাদে যে ঠিক উত্তর দিয়েছে ও তখন দেখবেন ভুল উত্তর দিচ্ছে ভুলটা বলছে আর যে ভুল দিচ্ছিল ও হয়তো ঠিকটা বলছে তো স্টিমুলাস ভেরিয়েশনটা আমাদের কিন্তু অনেক সময় সব সময় হ্যাঁ না ঠিক বে ঠিক সেটা না বলে আমরা স্টিমুলাস ভেরিয়েশন করেও অনেকটা জায়গাতে পৌঁছতে পারি এবার দেখুন এই যে হ্যাঁ না বলছি হ্যাঁ ঠিক হয়েছে বা হয়নি এটাই হচ্ছে আমাদের রি এনফোর্সমেন্ট তো আওয়ার নেক্সট স্কিল ইস দ্য স্কিল অফ রি এনফোর্সমেন্ট রি এনফোর্সমেন্ট হচ্ছে টিচার্স ফিডব্যাক সেটা কোন কোন ভাবে হতে পারে মানে এটা তো ডিপেন্ড করে কেন কি আমরা অনেকে আছি যারা কি করি স্টুডেন্ট বলার পরেও হ্যাঁ না কিছুই বললাম না নিজের মতো আবার পড়াতে শুরু করে দিলাম আমাদের টেন্ডেন্সি আছে আমরা ও সঠিক উত্তরও দিয়ে দিয়েছে কিন্তু তা আমরা ওকে হ্যাঁ খুব ভালো বলেছ বসো সেটা বলছি না কিন্তু না বলে আচ্ছা ঠিক আছে বসো দিয়ে নিজের পড়াতে চলে যাচ্ছে যে নো রি এনফোর্সমেন্ট এটা কিন্তু ঠিক নয় তাহলে রি এনফোর্সমেন্টটা আমাদের কি কিভাবে হতে পারে বোথ নেগেটিভ অ্যান্ড দা পজিটিভ একটা ছবি দিয়েছি দেখুন সাধারণত আমরা সবসময় সাইকোলজিক্যাল বা এডুকেশনাল সাইকোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে বলা হয় পজিটিভ রি এনফোর্সমেন্ট সবসময় দিটস অলওয়েজ ওয়ার্কস মন্ডার্স এটা সবসময় শিক্ষার্থীর মনোবল বাড়ায় তাকে মোটিভেট করে তাকে আরো মানে ইন্সপায়ার করে টু পার্টিসিপেট ইন দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস নেগেটিভ কি কি হতে পারে ভার্বাল নন ভার্বাল অথবা নো রি এনফোর্সমেন্ট ভার্বাল যেমন মুখে বললাম একদম কিচ্ছু হয়নি কোনো পড়াশোনা করিস না যা কান ধরে দাঁড়িয়ে থাক নেগেটিভ রি এনফোর্সমেন্ট ভার্বাল নন ভার্বাল কি মুখটা স্টার্ন করে যতটা মানে পাচন খাওয়া মতো মুখটা করে একদম গম্ভীরে আরো কিছু পদ্ধতি আছে পজিটিভ যেমন রিপিটিং অ্যান্ড রিফ্রেজিং মানে হোয়াট দা স্টুডেন্ট আনসারিং আই এম রিপিটিং দা থিং দ্যাট মিনস কি এটি আই এম মাই স্ট্রেন্থেনিং রিনফোর্সিং the response of the students rephrasing hato shothik vocabulary ta use koreni tokhon ami ki korchi rephrasing korchi or answer ta ke ami bolchi je okay now listen to me carefully i am modifying it a bit but uh, mind the words that i am using eta bishesh kore english e amra bilingual students der khetre khubi hoy amra oder encourage kori sob shomoy je to speak up bolo bhul hok thik hok bolo ebar o bhul bolche tokhon it's my duty to rectify that to correct that কিন্তু আমরা কি করছি রিফ্রেস করছি আমরা কখনো ওকে নেগেট করছি না কিন্তু এই তুমি ভুল বলেছ এটা আমরা সরাসরি কখনো বলবো না আমরা বলবো ইয়েস ইয়েস ইউ হ্যাভ ট্রাইড আ লট অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ইউর এফোর্ট আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ইউ হ্যাভ গিভেন মাচ এফোর্ট বাট মাইন্ড মাই ওয়ার্ড হাউ আই এম ইউজিং ইউর ওয়ার্ড টু মেক দ্য কারেক্ট ডেফিনেশন অর কারেক্ট স্টেটমেন্ট সেটা দেন আই ক্যান ডু দ্যাট রাইটিং রাইটিং অন দ্য ব্ল্যাক বোর্ড তখনও এটাও একটা অর্থের রি এনফোর্সমেন্ট হচ্ছে দেন টোকেন 
ছোট ক্লাসে সাধারণত যেমন ঠিক আছে এটা যে করতে যে আজকে এটা করতে পারবে ওকে আমি কিন্তু একটা চকলেট দেব সাধারণত একটু খুব প্রাইমারি ক্লাসে হয় বা তাকে বল দিয়ে আজকে বেশিক্ষণ খেলতে দেব তো টোকেন রিনফোর্সমেন্ট তবে টোকেন রিনফোর্সমেন্ট একদম মানে টিনেজ বা ইন ফ্যান্সি লেভেলে প্লে গ্রুপ স্টুডেন্ট ছাড়া টোকেন রিনফোর্সমেন্ট কিন্তু একদম আমরা রেকমেন্ড করি না খুব ছোট ক্লাসের হলে তবেই টোকেন রিনফোর্সমেন্ট তাছাড়া কিন্তু আমরা দেব বাই এনকারেজিং ওয়ার্ডস মোটিভেশনাল ওয়ার্ডস সেভাবে আমরা রিনফোর্স করবো বা ভালো উত্তর দিচ্ছে ভালো এবার কিন্তু ম্যাগাজিনে তোমার কাছ থেকে একটা লেখা এক্সপেক্ট করছি তুমি কিন্তু খুব সুন্দর বলছো দিস ইজ অলসো কাইন্ড অফ রিনফোর্সমেন্ট তো এটাও চলতে পারে নেক্সট যে স্কিলটা দেখুন স্কিল অফ ইলাস্ট্রেশন এটার সাথে দেখবেন যে একটা মানে স্কিল প্রচুর অনেক জায়গা থাকে স্কিল অফ এক্সপ্লেনেশন মানে স্কিল অফ এক্সপ্লেনিং তো আমি আলাদা করিনি কেন বিকজ দ্য ইলাস্ট্রেশন ইজ ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড এক্সপ্লেনেশন আর এক্সপ্লেনিংটাকে আজকাল মডার্ন মেথোডোলজিতে খুব বেশি জায়গা রাখা হয় না মানে টিচারের আর সব কিছু কিন্তু এক্সপ্লেন করার মতো জায়গা নেই টিচার ইজ নট ইয়ার টু এক্সপ্লেন ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সো লেট দ্য স্টুডেন্টস দে শুড নাও কনস্ট্রাক্ট দ্য হোল থিং থ্রু ইন্টারাকশন থ্রু কোলাবোরেশন থ্রু পার্টিসিপেশন সেই জন্য যখন দেখছি যে আমাদের স্টিল লিটল বিট অফ আই মিন ডিসকাশন অফ দ্য কমন ডিসকাশন উইথ দ্য একটি পার্টিসিপেশন অফ দ্য স্টুডেন্টস ইভেন দ্যাট ফেল তখন আমরা যাব ইলাস্ট্রেশনে এবং ইলাস্ট্রেশন কিন্তু সবসময় ওটা ফেল না করলো ওয়েন এভার আ নিউ কনসেপ্ট আর এ নিউ স্টেটমেন্ট আর এ নিউ কন্টেন্ট ইজ টট so uh, it it needs that the two trend then the concept to bring more clarity to the concept we should go for the illustration illustration gulo ki rokom hote pare jemon illustration er purpose ki ekhane ekta purpose er chobi diyechi jemon eta hocche lesson ta ke interesting kora from unknown to known ekta uh, make the complex easy one shomoy complex ekta content seta ke amra example er madhye ইজি করতে পারি যেটা জানে না সেটাকে জানা থেকে নিয়ে যেতে পারি তাহলে ভীষণ মন দিয়ে শুনলো বা কোন একটা সায়েন্সে এটা টাচ করে দেখো হাউ ডু ইউ ফিল দ্যাট ন্যাচারাল সায়েন্স এর কোন একটা জিনিস যেমন এক্সাম্পলস আপনি গিভেন মানে ওরাল এক্সাম্পলস দিচ্ছেন মানে ইউ আর গিভিং ভার্বাল এক্সাম্পলস দেন ইউ আর শোয়িং সাম ইউনো দ্য মানে যেটা আমরা বলি যে মানে pen picture with the you are describing something which actually word picture word diye apni ekta bolchen je imagine you are going through a road the road is uh, very long and there is nobody else on the road you are totally lonely it's about to dark tale ki hocche o kintu dhire dhire ekta visualize korte shuru korche word diye o kintu ekta picture banate shuru korche then examples joto rokomer hote pare আবার একটা স্টোরি একটা ছোট কোনো একটা গল্প দিয়েও আমরা শুরু করতে পারি দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট যেটা রেলিভেন্ট হতে হবে যে গল্পটা যেমন আপনি একটা এনভারনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস এর উপরে শুরু করবেন সো ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ আ স্মল স্টোরি অলসো নন ভার্বাল অ্যাপ্রোচে যেমন রিয়াল অবজেক্ট স্পেসিমেন দেখাচ্ছেন লাইফ সায়েন্স ক্লাস আপনি পাতা বোর্ডে একে কেন দেখাবেন আপনি পাতা একটা নিয়ে যান তো রিয়াল স্পেসিমেন হয়ে গেল ইলাস্ট্রেশনের জন্য যেগুলোতে সায়েন্স এর ক্লাসে প্রচুর রিয়াল স্পেসিমেন ইউজ করা হয় না দা মডেল থ্রি ডি একটা এফেক্ট যদি আনতে হয় তাহলে আমরা আরো ভালো একটা রেপ্লিকা মডেল যদি আমরা একটা মাউন্টেন বা ভল ক্যানোতে কিভাবে হাউ দা ভল ক্যানো আই মিন এক্সপ্লোর তো সেটাতে আমরা একটা যদি মডেল করে দেখাতে পারি দেন দ্যাটস ভেরি গুড বা আমরা নদীর তিনটে গতি দেখাবো সো ফ্রম দ্য মাউন্টেন টু দ্য ডেল্টা তো সেটার একটা আমরা মডেল দেখাতে পারি দেন ফিল্ম অর ভিডিও শর্ট ফিল্ম শর্ট ভিডিও সেগুলো আমরা দেখাতে পারি and chart diagram map egulo to ache je gulo amra uh, mane hanging uh, teaching aids she gulo amra use korte pari all this come under illustration ebar uh, skill ei je amra uh, illustration amra teaching aids er kotha prochur pelam so ebar dekhi ni je skill of using teaching aids ekane components ki ki 
teaching its a relevance to the content of course i am teaching mountain so i am taking the uh, picture of a hill tahole kintu hobe na mountain and hill er modhe parthokko ache hill hammock mountain tinte form ami ekta river er opore amar ekta poem ache and i am just having the picture of a water pool so seta no relevance to the content then suitable for the students level such teaching aids that actually matches to the growth and development of the स्टूडेंट लेवल देखे बुझते प्रपार डिसप्ले जमन सैज कलर डिफिकल्टी लेवल सैज मैं अनेक आज दिस अ भेरि हिज क्लसरूम बाट माई चार्ट इज दिस स्म सो मे बी द फ्रंट बेचार्स कैन हाव अ भिउ क्योंकि बैक बेचार्स दे कैनट सी द सज अब द यू नो द रिंग ऑन द चार्ट दिज आर सो इलिजिबल दैट द स्टूडेंट फ्रम द बैक कैनट सी कलर से मैटर कर भिडियो शर्ट फिल्म प्रोजेक्टर छाड़ा देखाना मडल समय सपेक्ष रोज टीचार मडल बनिए क्लसरूम नट पसिबल बाट दिंग टीचिंग टीचार इज द ब्लैक बोर्ड बाट आई एम सरि टू से ब्लैक बोर्ड टा के सठीक भाव यूज करते डायग्राम देवर चेष्टा कर प्रपार यूज अब द ब्लैक बोर्ड अने के मैं करी अनेक समय बोर्ड टा के ना उ टेक इट एज अ होल and we start from writing the the middle if it is not fitting there then we switch over to the left side we switch over to the right side sometimes the corner which for maths class e dekhben je mane teacher onko korchen ekhane atche na tokhon tini ba dike chole galen ebar je chhele gulo pichon theke uthe uthe dekhbar chesta korche oto bujhte parche na je sir er movement ta kon dike hocche hoyto dan dike je steps ta likhechen ora bhabche je ekhane middle ta shesh holo tar pore bodha dan dike di lekha ta chilo कलम टेज मडल मूल विषय मिडिल पोर्सन रखी एंड बोथ द right and the left wing are reserved for the added information or sometimes also in higher classes reference so added information mane ami ekhane dhorun je word english hoyto word power poriyechi question answer korachi ekhane ami dekhchi je golper modhe there are some characters also or there are some uh, lots of you know the characters and the describing words for the character so i can make a column here that is a classification table type je koto gulo character ache kon character er niche niche adjective gulo likhchi छात्रफुल लाइन जो टेने दी तीर भावना चिंता गेस्टलोजी मूल विषय if my uh, i mean teaching demands i can break it in two columns also i mean dutok bhageo bhag korte pari ekdike ami extra information dibo the left ba uh, baki je puro rest of the board that is left for the uh, main content to be taught kintu blackboard use ta khub joruri onek shomoy hoy 
আমরা ব্ল্যাক বোর্ডে প্রচুর কিছু লিখি প্রচুর কিছু আঁকি কিন্তু কি হয় স্টুডেন্টের কাছে পর্যন্ত সেটা কিন্তু পৌঁছয় না বারবার মাইক্রো টিচিং হোক সিমুলেটেড টিচিং হোক সব উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে টু ইনক্রিজ দ্য রিচেবিলিটি টু ইনক্রিজ দ্য অ্যাক্সেসিবিলিটি অব দ্য রিসোর্সেস তো সেটা যত আমরা করতে পারি ততই আমাদের মঙ্গল যেমন কম্পোনেন্টস আর ইউজিং ব্ল্যাক বোর্ড কি কি দেখুন একটা হচ্ছে ক্ল্যারিটি অফ পারপাস আমি কেন করছি লেজিবিলিটি টিচার এমন হাতের লেখা লিখছেন সামটাইমস উইথ অল ক্যাপিটালস বিশাল বড় বড় লেখা অ্যান্ড অল ক্যাপিটালস লিখছেন হয়তো অনেকে এটা একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেটাকে কিন্তু ছাত্র ইয়ে করতে পারে না ওর কাছে খুব ইনকোহেরেন্ট লাগে ব্যাপারটা তো লেজিবিলিটি দেন লাইন স্পেসিং অ্যান্ড টাইম লেখার সময় যে মানে আমি টিচার ব্ল্যাক বোর্ড দশ মিনিট ধরে টার্নিং অন দ্য ব্যাক অফ দ্য অ্যাট দ্য স্টুডেন্টস जिओमेट्री ते সার্কেল আঁকছেন হাত দিয়ে সেটা কিন্তু সার্কেল হলো না বোর্ডের আঁকার জন্য কিন্তু জিওমেট্রির প্রচুর অ্যাপারেটাস থাকে ইউজ দ্যাট মানে আপনি একটা বলছেন দিস ইজ আ স্ট্রেট লাইন আপনি আঁকলেন একটা কার্ভ লাইন আপনি আঁকছেন একটা স্ল্যান্টিং লাইন বা আপনি প্যারালাল লাইন বলতে এমন করে আঁকলেন মনে হচ্ছে দুটো মিট করে যাবে সো প্রপার ইকুইপমেন্টস ইউজ প্রপার ইকুইপমেন্টস ইভেন দ্য কালার কালার চকস লাইফ সায়েন্স এর কিছু বা জিওগ্রাফির কিছু ক্ষেত্রে কালার চকস টা খুব ভালো কাজ করে কনসেপ্ট ক্ল্যারিটিতে and inclusion of students response what they are responding sometimes include that shop ta apnake korte hobe not necessarily you call the students to the board uh, ask the, uh, a boy or the girl to write on the board so ete oder joro ta tao katbe oder bhoy tao dur hobe now next is the skill of dramatization skill of dramatization ta mainly social science ba language e ekta beshi kaaje lage seta components jemon role playing enacting ba role reversal ড্রামাটাইজেশন হচ্ছে দ্যাট ইস মানে কি এটাকে একটা যে কোনো কিছুকে আমরা জানি অনেক ক্লিয়ার হয় যেমন সিভিক্স বা ওই কনস্টিটিউশনে সবাই প্রেসিডেন্ট ইলেকশনটাকে খুব ভয় পায় একটা কঠিন অঙ্ক করতে হয় বলে আমরা যদি ওটা ওটাতে ওই সদস্য সংখ্যাটা ক্লাসে ভাগ করে দিয়ে হাউ দ্য প্রেসিডেন্ট ইজ ইলেকটেড ওদেরকে মক পার্লামেন্ট টাইপ করে করাতে পারি তাহলে কিন্তু ওরা চট করে ভুলবে না বা এটা আপনার জিওমেট্রি ফর্মুলাতেও করতে পারেন বা আমরা ইংলিশেও দেখা যায় যে অনেক সময় দ্য ক্যারেক্টার হাউ দ্য ক্যারেক্টার আর পারফর্মিং আর হোয়াট ইজ দা ডায়লগ বেসড যদি আমাদের কোনো গল্প হয় তাহলে ইফ উই অ্যাসাইন দ্য রোল অফ দ্য ক্যারেক্টার সে কিন্তু ওরাই বুঝতে পারবে যে হুইচ উই শুড ডু অ্যান্ড হোয়াট উই শুড নট ডু দেন রোল রিভার্সাল সামটাইমস দ্য সবসময় দেখা যায় যে ইউ নো দ্য গুড পারফরমার্স অফ দ্য ক্লাস দে আর গিভেন দ্য গুড রোলস অলওয়েজ দ্য গুড পার্সনস কিন্তু এটাকে কখন আমরা রোল রিভার্সাল যদি করি তাহলে কি হবে যে নট সো গুড পারফরমেন্স দ্য পুয়োর পারফরমেন্স ওদেরও একটা নিজেদের কোথাও একটা এনকারেজ ফিল হয় ওদেরও মনে হয় যে উই ক্যান অলসো ডু দ্য লিড রোল তো এরকম ভাবে হেয়ার অ্যান্ড টট ওয়েজ এর মতো দেখবেন যে ওই যাদের আমরা ভাবছি টট ওয়েজ স্লো লার্নার্স ওরাও একদিন কিন্তু রেসে জিতে আমাদের দেখিয়ে দিতে পারে না লাস্ট ওয়ান দ্য স্কিল অফ অ্যাচিভিং ক্লোজার কি করে আমরা যে ইন্ট্রোডাকশনে আমরা শুরু করেছি একটা লেসন কে ইন্ট্রোডিউস করব না হাউ টু সাম আপ এটা মেনলি অ্যাচিভিং ক্লোজার হচ্ছে হাউ টু সাম আপ এটা হারবার্টিয়ান স্টেপসে আমরা এটাকে রিক্যাপিচুলেশন দিয়েও ব্যাখ্যা করে থাকি তো এটা হচ্ছে যে যে সময়তে দেখছি অ্যাসোসিয়েশন অর অ্যামালগামেশন অফ নিউ ফ্যাক্ট উইথ দ্য প্রিভিয়াস আমরা ইন্ট্রোডাকশনে দেখেছি লটস অফ ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য প্রিভিয়াস নলেজ এখানে আমরা দেখবো অ্যামালগামেশন or the fusion and the new knowledge how the new knowledge is formed notun knowledge is sangsparsha ashe purono knowledge the notun jinish ta ki kore hocche in various situations and ensuring repetition of the facts in the best possible ways ekhane amra jiggesh korte pari oi jemon formula simplification er amra koriye niyechi abar ekhane eshe jiggesh korchi so that's uh, good to ekhane je components gulo achieving closure e thakbe summarization link with future learning amar এই পড়ানোটা নাউনটা আমি এমন জায়গায় শেষ করছি যাতে আমি অ্যাডজেকটিভটা পরের দিন ধরতে পারি মানে একটা আমার প্ল্যান থাকবে যে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট টপিক আই এম গোয়িং টু টিচ যদি সম্ভব হয় একটা লিঙ্ক রাখবো যেখানে এটা শেষ হচ্ছে পরে যেন সেটা সেখান থেকেই একটা কন্টিনিউটি মানে একটা কন্টিনিউ মধ্যে আমরা যেতে পারি 
লিংক উইথ রিয়াল লাইফ অ্যাক্টিভিটিস আমরা যত রিয়াল লাইফ টম ডিক হ্যারির উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই আপনি রামশ্যাম যদুর উদাহরণ দিন নিজের বাড়ির উদাহরণ দিন এই যেমন আমরা একটা চা বানানোর একটা উদাহরণ নিয়ে গল্প দিয়ে শুরু করেছি তো একটা রিয়াল লাইফ অ্যাক্টিভিটিস এ গল্প দিন ইভ্যালুয়েশন অবশ্যই ইভ্যালুয়েট করতে হবে যে মানে হাউ ফার দ্য ইনস্ট্রাকশনাল অবজেক্টিভ দ্যাট ওয়ার সেট অ্যাট দ্য বিগিনিং হাউ ফার দিস হ্যাভ বিন অ্যাচিভড সেটা আমরা ক্লোজার এসে বুঝবো an application of acquired knowledge amra ekta application korbo in a new situation ora to shiklo word power shikheche dhorun vocabulary ora to tar mane ta shiklo now ami jokhon bolchi je make sentences of your own with these words tokhon kintu ota application e chole jacche othar remembering theke amra understanding tarpor application egulo korlei na amra pore creating and evaluating e jete parbo mane oi bloom e revised taxonomy ta amra shobshomoy mathay rakhbo amra almost end e eshe gechi অ্যাডভান্টেজেস অফ ম্যাক্রো টিচিং এ মাইক্রো টিচিং এ আমি একটু দেখাবার চেষ্টা করেছি বিকজ কি সামটাইমস ইট ইস থট দ্যাট অল দিস কনসেপ্ট মাইক্রো টিচিং সিমুলেটেড টিচিং দিস ভেরি টিচার রিলেটেড এক্সক্লুসিভলি উইথ দ্য টিচিং প্রফেশন অর টিচার ট্রেনিং প্রোগ্রাম হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা শুরু তো হয়েছিল বা এখনো লায়েন্স শেয়ার এখানেই আছে কিন্তু তা বাদে কিন্তু কতগুলি এক্সাম্পল আমরা পাচ্ছি যখন আমরা দেখছি ইন দ্য ডিফারেন্ট সিচুয়েশনেও কিন্তু মাইক্রো টিচিং এ প্রচুর একটা আমরা মানে অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখতে পেয়েছি যেমন প্রথমে আমরা যেটা আমরা জানি যে নর্মাল ক্লাসরুম তো সেটা ফুল অফ সো মেনি ভ্যারিয়েবলস রয়েছে ওখানে কিন্তু মেজর মাইক্রো টিচিং এর মেজর অ্যাট্রাকশন ফরম্যাট হচ্ছে যে ইট সিম্প্লিফাইজ দ্য টিচিং এটা কিন্তু টিচিংটাকে ছোট ছোট ভাগে ভেঙে এনে খুব ইট সিম্প্লিফাইজ and uh, provides the opportunity for real experimental control and manipulation of variables so je 5 10 ta student er opore prothome ami proyog kore dekhchi in presence of the supervisor othoba peer group tate ami dekhchi je eta koto ta manipulate hocche bhai ogulo ke ami koto ta ami kaj puro korte parchi na hole amar abar refocus ba redirecting er sujog thakche mane modify ami korte parchi before applying my macro level strategy in an integrated classroom আর মাইক্রো টিচিং বলছে এটা একটা রিসার্চ টুল খুব ভালো একটা রিসার্চ টুল হতে পারে টু ইনভেস্টিগেট উইচ ট্রেনিং স্ট্র্যাটেজিস আর মোস্ট এফেক্টিভ ফর দ্য টিচার ট্রেনিং উইথ ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড অ্যাপটিউড এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যেটা সেটা ল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স টিচার ট্রেনিং আর অলসো কামিং ফ্রম দে আর নট হোমোজেনাস টিচার ট্রেনিং মানে একটা হোমোজেনাস গ্রুপ সেটা ভাবার কারণে হ্যাঁ এনরোলমেন্ট ওয়াইজ হয়তো হোমোজেনাস বাট আদারওয়াইজ দে আর দ্যাটস অলসো হেট্রোজেনাস পপুলেশন So they are also coming from various backgrounds with various aptitudes. So, phone uh, learn training strategy data card journo ko bhalo work korbe shita dekha. Ebang ekhi shathe dekha je uh, as a training strategy to give individual teachers the kind of teaching most suited to their particular abilities. Protheker competency and that ability bujhe. তাকে যে তোমার এই এই স্কিলটা কিন্তু তোমার খুব স্ট্রং তাহলে তুমি এটাকে খুব ভালো করে ফোকাস করবে এই জায়গাটাতে তোমার ইউ ইউ নিড টু ওয়ার্ক হার্ড আলটিমেটলি কিন্তু টিচিং ট্রিটিংটা টিচিংটা যখন আমরা রিয়াল ক্লাসরুম সিচুয়েশনে দিয়ে যাও দিতে যাবো দেন দ্যাট বিকামস অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি এটা ছাড়াও যেমন প্রচুর রিসার্চ এক্সপেরিমেন্টেশন করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে প্রসেস অফ লার্নিং ইট সেলফ ওর লার্নিং সিচুয়েশন কিভাবে লার্নিং সিচুয়েশনটা কোন যেহেতু এটা একটা কন্ট্রোল সবসময় একটা কন্ট্রোল সিচুয়েশন কন্ট্রোল গ্রুপ কন্ট্রোল টাইমে হচ্ছে ফলে লার্নিং সিচুয়েশনটা কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে লার্নিং লেভেলটা গেটস হায়ার বা কোন সময় লার্নিংটা খুব নেমে আসছে সেটা কিন্তু আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যেমন প্রচুর এক্সাম্পলস আছে যেখানে দেখা যায় আছে যে মাইক্রো টিচিং কিন্তু মেডিকেল এডুকেশনে খুব অ্যাপ্লিকেবল কেন মেডিকেলে যেমন একটা চিকিৎসায় যেমন সার্জারি বা এ জাতীয় সেটা মানে একদম তাকে সরাসরি পেশেন্টের ওখানে নিয়ে দিয়ে মাইক্রো লেভেলে স্কিল ওয়াইজ কেননা এটার একটা মানে খুব স্কিল বেসড কেন এটাও তো একটা ট্রেনিং বা একটা প্র্যাকটিস যেটা আমরা বলি না মেডিকেল প্র্যাকটিশনার সো প্র্যাকটিস সো প্র্যাকটিস মানে স্কিল মেডিকেল লে কিন্তু এটা খুব হেল্পফুল আর মাসাচুসেটস ইউনিভার্সিটিতে সেখানে দেখা গেছে যে রেগুলার প্রি সার্ভিস মাইক্রো টিচিং ক্লিনিক এখন বিদেশে একটা কনসেপ্ট হয়ে গেছে মাইক্রো টিচিং ক্লিনিক দ্যাট শুড বি মাইক্রো টিচিং ক্লিনিক ইন এভরি স্কুল যেখানে ওইখানে সবসময় মাইক্রো টিচিং প্র্যাকটিস করবেন টিচার ট্রেনিরা বা টিচার এডুকেটাররা তো ওই ক্লিনিকটা কেন সেখান থেকে আমরা মানে সবসময় জানতে পারবো উই গেট দা ফিডব্যাক যে হুইচ ওয়ার্কস দ্য বেস্ট আর ইউনিভার্সিটি অফ ইলিওনয়েস সেখানে যেমন পার্লবার্গ উনি মাইক্রো টিচিং কে উনি খুব সাকসেসফুলি ইউটিলাইজ করেছেন ইন ভোকেশনাল এডুকেশন পার্সোনাল তৈরিতে 
তো এডুকেশনাল পার্সোনাল তৈরিতেও ছোট ছোট স্কিল গুলো যেগুলো দরকার সেগুলোকে খুব ভালোভাবে ইউজ করা যায় আর ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড অ্যান্ড জন হপকিনস ইউনিভার্সিটিতে ইয়ং অ্যান্ড হিজ অ্যাসোসিয়েটস মানে তারা যেটা করেছেন মাইক্রো টিচিং কে সেটাকে ওনারা দেখতে চেয়েছেন যে একটা সেলফ অ্যানালিসিস টেকনিক to individualize pre service training and internship for prospective teachers eta khub bhalo je pre service training ba mane ekta internship er jonno kibhabe amra would be teachers der how it can facilitate ar arekta khub interesting study jeta hocche micro teaching clinic jeta adapted hoy mane philippines e ar ki seta kora hocche for the training of the peace corps volunteers যে মডেলটা কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য অনেক জায়গাতে পিস কপ ট্রেনিং এ ট্রেনিং প্রোগ্রামে অ্যাড করা হয়েছে ওই মাইক্রো টিচিং দিয়ে পিস কপস দের ট্রেনিং করা ট্রেন করা হতো এবং এই অ্যালেন আইভি এবং তার অ্যাসোসিয়েটস তারা আবার একটা কনসেপ্ট করেছেন মাইক্রো কাউন্সেলিং যেটা অলমোস্ট এ ভিডিও মেথড অফ ট্রেনিং কাউন্সেলার ইন দ্য বেসিক স্কিলস অফ কাউন্সেলিং আমরা জানি কাউন্সেলিং ও দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো বেসিক স্কিল ডেভেলপমেন্টের ওপরে তো সে এটা হচ্ছে মেনলি ভিডিও রেকর্ডিং আলটিমেটলি কি হয় আমাদের অ্যাজ উই গ্রো আপ উই অলওয়েজ ডোন্ট লাইক টু বি সুপারভাইজ টু বি ক্রিটিসাইজ বাই দ্য সুপারভাইজার অর দ্য টিচার্স ইফ আই উই কিপ দ্য ভিডিও রেকর্ডিং তো তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে একটা সেলফ ইভ্যালুয়েশনের একটা জায়গা তৈরি হবে এবং সেলফ একটা মডিফিকেশনের জায়গাও তৈরি হবে এতদূর শুনে যদি মনে হয় যে মাইক্রো টিচিং ইজ অল গুড এটা এত ভালো তাহলে একটুখানি সেখানেও একটু বলবো যে নাথিং ইজ ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ আন অ্যালয়েড গুড তো এরও কতগুলো লিমিটেশন আছে যেমন এটা হচ্ছে স্কিল ওরিয়েন্টেড সো কন্টেন্ট ইজ নট এমফাসাইজ আপনার কন্টেন্টটাকে কিন্তু আমরা ডেভেলপ করছি না এটা স্কিল স্কিলটা ডেভেলপ করা হচ্ছে সো আ লার্জ নাম্বার অফ ট্রেন ইজ ক্যানট বি গিভেন দ্য অপরচুনিটি ফর রি টিচিং অ্যান্ড রি প্ল্যানিং আপনার প্রচুর যেখানে সংখ্যায় ট্রেনিং সবাইকে কিন্তু আমরা ওই যে মাইক্রো টিচিং স্টেপস এর দেখলাম না ফিডব্যাকের পরে আবার রি প্ল্যানিং রি টিচ হুম তো ওই অতদূর এই যে টেন পয়েন্টস ল্যাডার দেখলাম আমরা তো অতদূর কিন্তু তখন সবাইকে এই সুযোগটা দেওয়া যায় না তখন আমরা ওই ফিডব্যাকে শেষ করে দিচ্ছি এটা এটা না করে নিতে হবে ওটা হলো কি না সেটা কিন্তু আর দেখার উপায় থাকে না ইট ইস ভেরি টাইম কনজিউমিং টেকনিক আপনি প্রত্যেক ট্রেনিং এ যদি এভাবে প্রত্যেকটা স্কিল শেখান তাহলে ভাবতে পারুন ভাবতে ভেবে দেখুন যে কতটা সময় লাগবে ইট রিকোয়ার স্পেশাল ক্লাসরুম সেটিং এটার জন্য যদি আমরা ওই প্রজেক্টর ভিডিও ক্লিপিং ভিডিও রেকর্ডিং সিসিটিভি রেকর্ডিং এগুলো করতে হয় তাহলে এটা প্রচন্ড একটা মানে মানে এটা কস্টলিও একটা ব্যাপার ইট কভার্স অনলি ফিউ স্পেসিফিক স্কিলস ইন রিয়াল ক্লাসরুম সিচুয়েশন দেখা যাবে আরো অনেক স্কিলের হয়তো দরকার বলছে মানে হাউ টু ম্যানেজ দ্য ইনডিসিপ্লিন চিলড্রেন বা সব কিছু তো ইট ডেভিয়েটস ফ্রম নর্মাল ক্লাসরুম টিচিং রিয়াল ক্লাসরুমে যাওয়ার আগে যদি এত প্র্যাকটিস করাতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে অ্যাটলিস্ট আমাদের মানে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ তো এতটা অ্যাফোর্ড করতেই পারে না অ্যান্ড ইট মে অলসো রেইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম হোয়াইল অ্যারেঞ্জিং মাইক্রো লেসেন এতগুলো ট্রেন সবার স্কুলে যদি আমরা মাইক্রো লেসেনই এত অ্যারেঞ্জ করি তো টাইম টেবিল কনস্ট্রাকশনটা উড বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ফ্রম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পয়েন্ট অফ ভিউ তো মোটামুটি এটাই হচ্ছে দিস ওয়াজ মাই প্রেজেন্টেশন so i would like to end uh, with uh, quoting by none other else gurudev rabindranath tagore the micro teaching ta ki rokom onek ta choto choto pran choto byatha choto choto dukkho kotha nitantoi sohoj sorol sahostro bisriti rashi pratto ho jeteche bhashi tari du chari ti ostro jol nahi varnona chhota ghotonar ghano ghata nahi tatto nahi upodesh antare atripti rabe ছিল যদি দেখতে চান কেউ ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে আমি একটা দুটো লেসন প্ল্যান শেয়ার করে দেখাতে পারি আর যদি না হয় নাও ইটস ওপেন ফর ডিসকাশন If you give, want to give me suggestions, then I'll be obliged. If you uh, just share with your observations, your questions, so I'll try my level best to answer. Jodhi, I'll be sharing with you. 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 No, no, it's okay, sir. No, no, it's okay, sir.
ঠিক আছে আমি এটাকে এন্ড করে দিচ্ছি হ্যাঁ এটাকে স্টপ করছি শেয়ার করে আমি ওটাতে যাচ্ছি মানে লেসন প্ল্যানিংটা দেখছি আমি बोझान Princess September actually this is a very important mane ami ki bolbo very famous story by written by Somerset mom Princess September she was the uh, ninth child of the king of Siam to king of Siam had amra bujhte pachi ninth child so uh, i mean the number of children ebong protteker uni tokhon month diye naam shuru korechen diye je ninth princess she is called the princess September प्रचुरेप्टेम्बर गिफ्टार्ड in a cage khub sundor ekta cage she ekta choto bird and the bird can sing a very melodious melodious song so princess september the bishon khushi she sara din doure berachche she khacha ta niye she paki gaan gaiche she ghore tar khater pashe khacha ta jhuliye rekheche and the uh, bird used to sing every morning she uh, tar princess er shomoy katche kintu kichu din bade dekha jacche bird ar gaan gaye na so princess september was very unhappy uh, she was very uh, anxious also उंटेन्स प्लस रिवर्स उड फ्रीडमेसिंग when you are given space when you are given fred princess september kintu amra amader shomoy amra post graduation e porechi ei jagah ta ei boktobbo eta class 8 e o ache ebar freedom er je concept ta apni post graduation e giye dekhben seta kintu apni 8 e ota ke expect korle hobe na to eta ekta skill of introducing a lesson jekhane lesson plan ta erokom kora hoyeche je eta ke amra bhag kori charte column e unit content component and procedural details किंग मूल भावना 
জিস্ট আমরা তুলে ধরব এই কম্পোনেন্ট গুলো একটু ভেবে দেখুন আমরা তখন কিন্তু পড়লাম ইন্ট্রোডাকশনের কম্পোনেন্ট সিকিউরিং অ্যাটেনশন বলছিলাম না যে ওদের অ্যাটেনশনটা ড্র করতে হবে কিরকম যেমন সাপোজ কি টু ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য স্টুডেন্ট তাহলে টিচার কিরম কোয়েশ্চেন করতে পারেন Can you tell me who may the girl may be when showing the picture of a princess? Actor TLM use question. Showing the picture of a princess. My mobile phone take a look at you. Can you tell me who may the girl may be? Can you guess? Just like an ordinary girl like you and me. Or in special, in something else. Prompt could she. I mean, like a bold help could she. How to bold the princess. Why? 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 Why বলতে পারছে না তখন আরেকটা ক্লু দিচ্ছি ওয়াই ইস ইউ ওয়েরিং আ ক্রাউন ওভার আর হেড তারা পড়ে মাথায় একটা ক্রাউন হ্যাভ ইউ সিন ইন দ্য পিকচার্স অফ ইউর হিস্ট্রি বুক তারা পড়েন মাথায় এরকম ক্রাউন তখন হয়তো বলছে ইয়েস দ্য কুইন বা শি ইজ এন টিনএজ গার্ল না সো শি মে বি দ্য ডটার অফ দ্য কুইন সো হোয়াট ইজ এ কল দ্য ডটার অফ আ কিং অর দ্য কুইন তখন বলছে যে প্রিন্সেস তখন আমরা বলছি ওকে লেটস ডিসকভার নাও আমরা আবার মোটিভেশনাল লেভেলটা জাজ করব এবার আমার তাদের প্রশ্ন বলছে আচ্ছা হ্যাভ ইউ হার্ড এনি স্টোরি অফ আ কিং অ্যান্ড হিজ ডটার দ্যাট উই হ্যাভ জাস্ট লার্ন দ্যাট দ্য ডটার অফ আ কিং ইজ কল প্রিন্সেস তো হ্যাভ ইউ রেড এনি স্টোরি নে অফ ফেয়ার ডিটেল কোনো গল্প পড়েছো যেখানে রাজা আছে রাজার মেয়ের গল্প আছে মেবি ফ্রম ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ রিজিওনাল ফোক টেলস ফেয়ার ডিটেলস ইউ ক্যান তো ও হয়তো ঠাকুমার ঝুলি টুলি থেকে কিছু বলছে তারপরে প্রশ্নটা করছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক আর দ্য কোয়ালিটিস দ্যাট আ প্রিন্সেস শুড হ্যাভ প্রিন্সেসের কি কি কোয়ালিটি থাকতে হবে বলে তোমার মনে হয় বলো তো ওরা বলছে আপনি বোর্ডে লিখছেন কে বলো বিউটিফুল এই করে করে মানে যে যাই কোয়ালিটি বললো সেটা আপনি লিস্ট ডাউন করলেন এবার যখন প্রিভিয়াস নলেজ বা এক্সপিরিয়েন্স এর সাথে আমরা লিঙ্ক করব তখন জিজ্ঞেস করতে পারি যে নেম দ্য স্টোরি দ্যাট ইউ হ্যাভ রেড অ্যাবাউট কিংস অ্যান্ড প্রিন্সেসেস আগে জিজ্ঞেস করেছি শুধু তুমি পড়েছো কিনা এবার বলছি তুমি নামটা কি বলতে পারবে How was the princess's character? সেই গল্পে রাজকন্যা চরিত্রটা কেমন ছিল ডিড ইউ লাইক ইট তোমার কি ভালো লেগেছে ওই রাজকন্যাকে ভালো লাগলে কেন লেগেছে যে কোনো একটা কোয়ালিটি বলো তো সেটা আমরা লিখব ঠিক আছে এবার দেখা গেল ওদের মধ্যে কেউ কোনো একটা ভাবে কোয়ালিটির মধ্যে কাইন্ড বা মার্সিফুল বা কম্প্যাশনেট এরকম একটা ওয়ার্ড আসছে আসলে আমরা লিখব যদি না আসে তখন আমি হয়তো বলছি আচ্ছা পার্সোনালি I like this story. বলে আমি একটা হয়তো স্টোরির একটা আমি একটা গল্প বলছি বলে আমি বলছি যে আই লাইক দিস ক্যারেক্টার বিকজ দ্যাট ক্যারেক্টার ইজ ভেরি কাইন্ড হার্টেড বলে আমি কাইন্ড হার্টেড কথাটা লিখছি বোর্ডে কারণ আমাকে তো নিয়ে যেতে হবে কাইন্ড হার্টেড এর জায়গাতে তারপরে এবার আমি যাচ্ছি যে যেটা আমাকে পড়াতে হবে তারপরে আমরা জেনারেল কোয়ালিটিস অফ আর প্রিন্সেস হলো এবারে বলছি ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্য ফ্রিডম ইজ নেসেসারি ফর আস What is the importance of freedom in your life? Do you feel like you are doing a lot of work? Do you feel like you are doing a lot of work? Do you feel like you are doing a lot of work? Do you feel like you are doing a lot of work? Okay, let me give you an example. The freedom. We are not going to be freedom fighters. Do you feel like you are doing a class 8? In history books you have learned that how many revolutionaries they gave up their life, they sacrificed their life for the freedom of our motherland. So what do you think? Freedom was more important for them than their lives. So we are going to go to the place where we are going to be a kind and compassionate princess. We are going to use the appropriate device. We are going to use the device in the textbook, blackboard, color chalk, duster, pointer. So what do you want to do? It depends on the chart containing. We are going to see the princess in the chart containing. So what do you want to do with the princess? সাপোজ কি এটা তো কোনো বাধা ধরা ব্যাপার নেই একটা প্রিন্সেস হয়তো একটা বেড়ালে বাচ্চাকে আদর করছে আমি একটা ছবি পেয়েছি কোথাও বা প্রিন্সেস কোনো আহত একটা পাখিকে শুশ্রূষা করছেন গৌতম বুদ্ধের যে গল্পটা আমরা জানি যে ওনার যে ভাই দেবদত্ত সে যে তীরে একটা বৃদ্ধ পাখি তার কোলে এসে পড়েছিল গৌতম বুদ্ধ তাকে পরিচর্যা করছেন এই গল্পটা তো জানা আমরা সবসময় প্রিন্সেস এর গল্প বিকজ গৌতম বুদ্ধ ওয়াজ এ প্রিন্স তো প্রিন্সেস অ্যান্ড প্রিন্স দিয়েও আমরা এই গল্পটাকে তৈরি করতে পারি যে উনি এই যে আহত পাখিটিকে পরিচর্যা করছেন তোমার কি মনে হয় পাখিটিকে সারালে উনি কি করবেন উনি আকাশে আবার উড়িয়ে দেবেন না বেঁধে নিজের কাছে ধরে রাখবেন কিন্তু আমরা জানি গল্পতে উনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাহলে বিকজ কেন উনি জানতেন যে ফ্রিডম ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি ফর আস বা আমরা কোনো শর্ট ভিডিও বা কোনো শর্ট যদি আমাদের কাছে কিছু ওরকম ফিল্ম থাকে যেটার ওপরে আমরা কাইন্ডনেস বা কিছুর ওপরে দেখি 
তাহলে আমরা দিয়ে এবার এবারে আমি বলছি যে ওকে ফাইন তো লেটেস্ট ডিসকভার দা কোয়ালিটিস অফ আ প্রিন্সেস ইন आवर ডেজ লেসন দ্যাট ইজ অলসো দ্যাট স্টোরি ইজ অলসো ডুইং আ লট উইথ আ প্রিন্সেস দ্যাট প্রিন্সেস ইজ কল দ্য প্রিন্সেস সেপ্টেম্বর লেটেস্ট স্টার্ট দ্য স্টোরি তো এটা হলো একটা ফিল অফ ইন্ট্রোডাকশন देखाचे क्रस कर এবার কি এসেছে হ্যাঁ এসে গেছে কিল অফ ইলাস্ট্রেশন এসে গেছে হ্যাঁ কিল অফ ইলাস্ট্রেশনটা বেসিক্যালি আমরা বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে एग्जांपल्स মানে যখন এক্সপ্লেইনিং ও ডিসকাশনেও কাজ হচ্ছে না তখন এখানে আমরা খুব সহজ এটা ক্লাস 6 এর মত একটা বানানো টেন্স এর উপরে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাহলে আমাদের ইউনিট এখানে হচ্ছে টেন্স আর আমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হচ্ছে আমাদের সাব ইউনিট মানে আজকের টপিক যেটা কন্টেন্ট কি আমরা কি পড়াতে চাই डे আজকে যদিও সানডে ধরুন স্টুডেন্ট বলছে টুডে ইজ মানডে তো উনি লিখলেন টুডে ইজ মানডে হাউ ইজ দ্য ওয়েদার আউটসাইড ইট ইজ রেইনিং ইট ইজ আ রেইনি ডে অর এ সানি ডে স্টুডেন্ট হতে বলল যে ইটস আ রেইনি ডে তো উনি লিখলেন ইট ইজ আ রেইনি ডে অথবা লিখলেন ইট ইজ আ সানি ডে অথবা লিখলেন ইটস আ কোল্ড ডে অথবা ইট ইজ আ হট ডে যাই বলল সেটাকেই লিখছেন এবার ক্লারিটি অফ কনসেপ্ট তখন তিনি জিজ্ঞেস করছেন লিখে ফেলেছেন তো বোর্ডে তাই না এবার বলছেন যে মেনশন দা ভার্বস ইউজড ইন দা एग्जांपल्स ভার্ব কোনটা বলো তো এই সেন্টেন্স গুলোতে তাহলে দেখছি যে উই আর গুড তাহলে আরটাকে উনি আন্ডারলাইন করলেন তারপরে ইট ইজ কি যেন বললাম ইট ইজ এ কোল্ড ডে যদি বলে তাহলে ইজটাকে আন্ডারলাইন করলেন পরে বলছেন যে আচ্ছা বলতে পারবে কি কেউ এই মানে এই এই যে ডু ইউ নো হুইচ ফর্ম of the verbs used here verb er amra jani verb er first form second form and third form ache present past and past participle so which form is used here kan amake to seta jene nite hobe verb er first form jodi bolte parlo bhalo na hole amake shekhan ta ektu okay ghoshte hobe now what is this form referred to in the sentence kon form ta ache ekhane past form ache second form ache third form ache seta ekta holo এবার ছবি দেখাচ্ছেন দেখুন দুটো ছবি দেখিয়েছে এখানে টিচার এই প্রথম ছবিটা দেখিয়ে উনি বলছেন যে হোয়াট ক্যান ইউ সি ইন দা ফার্স্ট এ ফার্স্ট পিকচার তো হোয়াট ক্যান ইউ সি ইন দা ফার্স্ট পিকচার এবার স্টুডেন্ট বলছে যে সরি কি আসছে বারবার করে বাবা হ্যাঁ তারা হচ্ছে বার্ডস ফ্লাইং বার্ডস আর ফ্লাইং অথবা বার্ডস ফ্লাই ইন দা लिखन आज गोलाप फुल छवि देखिए अच्छा हाउ डू द्लावार्स लुक लाइक इन दिक्कत फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल फ्लावर्स लुक भेरि नाइस তাহলে ফ্লাওয়ার্স আর বিউটিফুল বলে উনি আরটা আন্ডারলাইন করলেন 
লুক ভেরি বিউটিফুল বলে লুকটা আন্ডারলাইন করলেন করে এবার এই যে বোর্ডে ফর্মুলাটা লিখছেন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস অবজেক্ট অবজেক্টটা তো আমাদের মানে অপশনাল থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো এটা এই বোর্ডে লিখে তারপরে উনি বলছেন যে তো দিস ইজ কলড দ্য প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এবার তোমরা বুঝলে এতক্ষণ যে আমরা স্কিল অফ কোয়েশ্চেনিং করলাম আমরা যে বুঝছিলাম কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলাম না এবার বুঝেছো বুঝে এবার তিনি কোডিলেশন উইথ দ্য টপিকে উনি তখন বলছেন হ্যাভ ইউ হার্ড অফ ইউনিভার্সাল ট্রুথ অর ন্যাচারাল ট্রুথ কারণ এটা আমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স এর একটা খুব বড় জায়গা যে টেন্স কখনো চেঞ্জ হবে না পরে ওদের ভয়েস চেঞ্জ বা ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট স্পিচে গিয়ে কাজটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ যে আনচেঞ্জ সে জিনিসটা লাগবে সেটা উনি দেখাচ্ছেন যে ইউনিভার্সাল ট্রুথ জিনিসটা ওরা জানে কিনা যেমন আমরা বলছি গড ইজ মার্সিফুল সবসময় এটা ওয়াজ বা উইল বি না গড ইজ মার্সিফুল এটা অলওয়েজ বা দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট এটা নয় যে আজকে ইস্টে উঠেছে কালকে ওয়েস্টে যাবে সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট বা দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান এরকম কয়েকটা এক্সাম্পল লিখলেন তাতে যেটা হলো কোডিলেশন উইথ দ্য টপিক হলো এবং তাতে বোঝা গেল যে নাও ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম লুক লাইক সেটা বলার পরে তাহলে এটা আমরা স্কিল অফ ইলাস্ট্রেশনে এভাবে যেতে পারি তো আমি এই দুটোই দেখালাম এখন थैंक यू मैडम ভীষণ সুন্দর আপনি বলেছেন আমার মনে হয় যে আপনি অনেকক্ষণ আমাদের সহজ সরল করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন আমরা যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি বুঝতে এবং আমরা চেষ্টা করব আমাদের যে রেগুলার আমাদের যে কাজ কোর্সগুলো হয় সেই কোর্সগুলোতেও যেন আমরা মাইক্রো টিচিংটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারি আমি যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে একটা আর এন ডি সেকশন রাখা খুবই দরকার যে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে যারা এই মাইক্রো টিচিংটার ওপরে এক্সপেরিমেন্ট করবে এবং এক্সপেরিমেন্ট করে তারা একটা মেথোডোলজি বের করবে সেইটা পরবর্তীকালে কমিউনিকেট করবে টিচারদেরকে যখন টিচাররা সেটা ম্যাক্রো টিচিং এর মধ্যে নিয়ে যাবে আমি যেটুকু বোঝার চেষ্টা করলাম জানি না কতটা বুঝতে পেরেছি না না স্যার এক্স্যাক্টলি সেটাই মানে আমরা বিফোর মানে প্রায়র টু জাস্ট ইমপ্লিমেন্টিং ইট ইন আ ম্যাক্রো লেভেল তাহলে তার আগে যে ইন্টিগ্রেশন অফ যেটা হয় আমাদের কেউ হয়তো ইন্ট্রোডাকশনে এতটা বেশি কথা বলে ফেললেন যে তার প্রেজেন্টেশনের জায়গাটা ভীষণ কমে গেল বা ভেবেছিলেন অনেক ইলাস্ট্রেশন অনেক কিছু দেখাবেন হলো না আমরা যদি সব স্কিল গুলোকে টাইম টু টাইম একটা আমরা মোটামুটি একটা তৈরি করে নিতে পারি তাহলে ইন্টিগ্রেশনটা না মোটামুটি একটা ইভেন্ট হবে একটা জায়গাতে এবং প্রত্যেকটা স্টেপে যদি আমরা মাল্টিপল ফিডব্যাকের মধ্যে দিয়ে যাই সেটাকে আবার তাহলে এর কেননা টিচিং তো আলটিমেটলি একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাক্টিভিটি প্রত্যেকে তো নিজস্ব ক্যাপাবিলিটি লেভেল রয়েছে কিছু আই মিন কমফোর্ট জোন রয়েছে সেটার মধ্যে থেকে তার এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা ভিডিও রেকর্ডিং যদি নিজের টিচিংটার করা যায় তাহলে না নিজের চোখেই বোঝা যায় কেউ হয়তো যেমন ক্লাসে আমরা বুঝি যে কেউ খুব হাত পা নাড়াচ্ছে কথা বলতে গেলে বা একেবারে হাসছে না এক জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই বলে দিচ্ছে যে দ্য টিচার ইজ নট কমফোর্টেবল তো ভিডিওতে যখন এটা যখন আমি দিচ্ছি ফিডব্যাক ওর কাছে মনে হতে পারে যে বাবা এত হার্স করে বলছেন কিন্তু যখন ও ভিডিওতে দেখছে ওর বন্ধুদেরটাও দেখছে দেন ভিজাভি দেখে দ্য পার্সন ক্যান হিমসেলফ ওর হার্সেলফ কম্পেয়ার যে হোয়ার শি অর হি নিডস দ্য ইমপ্রুভমেন্ট ওকে थैंक यू मैडम আমাদের পুরো শেষের দিকে আজকে অনেকক্ষণ হয়েও গেছে আমি সমদুতিকে আমি রিকোয়েস্ট করব সমদুতি তুমি একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কসটা দিয়ে দাও আর কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে চ্যাট বক্সে লিখুন আমি চেষ্টা করব সেটাই করতে আচ্ছা थैंक यू मैम थैंक यू ओ मास আমাদের একটা অসম্ভব সুন্দর ওয়েবিনার আপনি প্রেজেন্ট করলেন এটা সুন্দর টিচিং মেথড আমরা শিখলাম মাইক্রো টিচিং এর মাধ্যমে আমরা আর কি আর আই টি অলওয়েজ আপনার এই शेखार
among a lot of thanks to my academic assistants of the institute and obviously our coordinator onupama ma'am for this wonderful webinar thank you sir now over to you for the closing assembly sir okay thank you uh, shamduti so i'm requesting all of you please close your hands for the prayer om purnamada purnamidam purna purnamudachyate purnasya purnamadaya purnameva avashishyate om shanti 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 thank you madam uh, thank, thank you orunika thank you sija sija priyanka upasana thank you thank you shambhuti thank you sir yes. thank, thank you, you sir. everybody thank you Amra. all for your kind presence and thank you so much hearing thank you so much na amra shobai khub khushi hoyechi amader ekhane odhikangsho school psychology student ri chilo orai jinish ta ke manage koreche khub bhalo hoyeche khub sundor hoyeche dhonnobad didi আমরা নেক্সট রোববার প্রোগ্রাম করব ফ্লিপড লার্নিং আজকে যেভাবে তোমরা শিখলে মাইক্রো টিচিং এর পরের দিন আমরা শিখব ফ্লিপড লার্নিং আর মাইক্রো টিচিং এ যা যা ম্যাডাম পড়িয়েছেন এগুলো নিয়ে কিন্তু তোমরা ভালো করে চর্চা করবে বারে বারে ইউটিউব শুনে নেবে কারণ এটা পরবর্তীকালে তোমাদের স্কুল সাইকোলজিতে এটা লাগবে 